দেখেন তো আমরা যে জিনিসটা আজকে বানাইতে চাই সেটা হচ্ছে মানে আমরা মূলত থ্রি ডি কনসেপ্টটা শিখবো তো কিছু একটা বানাই শেখার মধ্যে ভালো আর কি তো ধরেন এই টাইপের এক প্রকার একটা ইমেজ থাকতে পারে এটাকে চাইলে এরকম একটা ইফেক্ট দেয়া যায় তো আপনি হয়তো গেমিংয়ে যেরকম একটা থ্রি ডি ভাইভ দেখেন অথবা অ্যানিমেশনে যেরকম একটা ভাইভ দেখেন সেটা এখানে তৈরি করা পসিবল না তো যদি আপনি যাওয়া স্ক্রিপ জানেন থ্রি জি এস নামে একটা প্লাগ ইন আছে তারপর এরকম আরও কিছু আছে সবগুলোর নামে এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না এগুলো দিয়ে একদম রিয়েল টাইম গেমই বানানো যায় বুঝছেন এস টিম সি এস এস যাওয়া স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে জি জি না কোড দিয়ে বানানো যায় না তবে কিছু স্টেপ বানানো যায় যেমন চাকা ঘুরে যে দেখেন গাড়িতে কন্টিনিউস ঘুরে যে এগুলো বিভিন্ন কোড ইউজ করে স্ক্রিপ্ট ইউজ করে আর কি তো এটা নির্দিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি করতে হয় তো এখন দেখেন আমরা একটা রিপোজিটরি তৈরি করি যেটাতে আমরা আমাদের কোডটা রাখব তো আমরা এখানে প্লাসে ক্লিক করে নিয়ে রিপোজিটরিতে আসতে পারি তো এখান থেকে যেহেতু আমরা থ্রি শিখতেছি আমরা এখানে লিখতে পারি যে সি এস এস ওকে তো দিলে আমরা এখানে বিভিন্ন থ্রি ডি পার্ট তৈরি করতে পারবো তো এখান থেকে ক্রিয়েট রিপোজিটরি দিয়ে দেন রিপোজিটরি তৈরি হয়ে যাবে আর এখানে আসেন আমাদের যে ফাইলটা আছে এটাকে হচ্ছে আমরা আমাদের ভিএস করে তৈরি ওপেন করে ফেলবো তো এখান থেকে আপনি ওপেন উইথ ভিএস করে দিতে পারেন আর নর্মালি উইন্ডোজ টেন হইলে রাইট বাটন ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন মোর অথবা অন্য কোথাও যেতে হবে না মোরে যেতে হবে না আর কি বাঁচতে হবে বেঁচে থাকলেই হবে এখন দেখেন এর তৈরি করতে আমাদের দুটো জিনিস লাগবে ঠিক না একটা হচ্ছে কি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল আর এটা কী লাগবে বলেন স্টাইল ডট ওকে ফাইন আমরা স্টাইল ডট সি এস এস অথবা অ্যাপ ডট সি এস এস যে কোনো একটা কিছু তৈরি করে নিলেই হবে আবার ওপেন করে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল গেলো আর আর একটা লাগবে হচ্ছে কি স্টাইল ডট সি এস এস ওকে এবার আসেন এস টি এম এলে যদি আসি আমরা এস টি এম এলে কিছু কাজ করে ফেলতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি আপনার জাস্ট এস টি এম এল লিখবো আমরা এস টি এম এল লেখার পর এস টি এম এল এখানে কিছু আমাদের সাজেস্ট আসবে আচ্ছা আমরা একটু সময় নিয়ে দাঁড়ান যে একটু লোড হোক তার আগে আমরা কিছু রিসোর্স ডাউনলোড করে ফেলি তো এখান থেকে দেখেন তিনটা ইমেজ তো এই তিনটা ইমেজকে খুব সহজে ডাউনলোড করার প্রসেসটা বলি যে কোনো ওয়েবসাইটে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে আসবেন এখান থেকে সোর্সে আসবেন কোথায় সোর্সে সোর্সে আসার পর দেখবেন এই ওয়েবসাইটে যত ধরনের রিসোর্স আছে সব এখানে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো আমরা দেখেন এখানে ইমেজেসের মধ্যে যদি আসি এখানে আমার অনেকগুলো ইমেজ আছে তো তার মধ্যে দেখেন এখানে ব্যানার টু পাচ্ছি হ্যাঁ দেখেন যে ব্যানারের এখানে একটা ইমেজ আছে যে প্লেয়ারের ইমেজটা পাওয়া গেছে গেছে তো এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখবেন এই যে সেভ ইমেজ অ্যাজ এরকম একটা অপশন আছে তো আমরা এখান থেকে ক্লিক করলে কোথায় সেভ করবেন সেটা এখানে চলে আসবে তো আমরা যাবো কোথায় ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যে এই যে ওয়েব ক্লাসেস হ্যাঁ এখান থেকে যাবো ব্যাচ নাইন ব্যাচ নাইন থেকে কোথায় পোর্টফোলিও না আমরা যাবো হচ্ছে দূর সি এস এসে নাকি তো এখানে দেখেন আমাদের একটা ফোল্ডার দরকার একটা ফোল্ডারে রাখলে ভালো আমরা ইমেজেস নামে একটা ফোল্ডার রাখলাম অবশ্যই অ্যাসেটস নামে একটা ফোল্ডার করে সেখানে রাখবেন ইমেজেস নামে কোনো ফোল্ডার ডিরেক্ট করবেন না তো আমি এখানে দিলাম হয়তো প্লেয়ার বডি হ্যাঁ প্লেয়ার আন্ডার স্কোর দেবেন বডি তো দিলে প্লেয়ার বডিটা পেয়ে গেলাম এরপর আসেন হচ্ছে এখানে ব্যানার থ্রি যে ফুটবলটা আছে তো ফুটবলটাকে সেভ অ্যাস দিয়ে দেন তো সেভ অ্যাস দিলে আমি এখানে পেতে পারি হচ্ছে কিভাবে ও ফুটবল ডান এটাও সেভ হইল আর আরেকটা দেখেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে এই যে এ ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক আছে তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্লিক করে সেভ ইমেজ দিয়ে দিলাম তাহলে একটা ফুটবলের তো আমরা হয়তো দিতে পারি ফিল্ড ডট জেপি জি যা আছে তাই চলবে তাহলে দেখেন আমার রিসোর্সগুলো কিন্তু কি হলো আমার কাছে চলে আসলো বুঝে গেছে এবার আসেন এখানে যদি এস টি লিখে দেন এস টি তাহলে পুরোটা চলে আসলো তো আমরা এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি সি এস এস ওকে অথবা সি এস এস থ্রি ডি অ্যানিমেশন আচ্ছা এরপর দেখেন সি এস এস থ্রি ডি আর এখানে স্টাইল ডট সি এস কানেক্ট করে ফেলতে হবে
আচ্ছা দেখেন এটা অনেকটা হচ্ছে আমরা যে পজিশন অ্যাবসলিউট রিলেটিভ নিয়ে কাজ করতাম না ওইটার সাথেই হালকা একটু জিনিসপাতি অ্যাড হবে হ্যাঁ মানে নর্মালি আমরা যেটা ইউজ করি মানে পজিশন এই যে যেমন রোটেট এক্স রোটেট ওয়াই বা ট্রান্সফর্ম এক্স ট্রান্সফর্ম ওয়াই মনে আছে যে আমরা উপর থেকে একটু উপরে যে কোনো একটা ডিপকে সেন্টার আনার জন্য ট্রান্সফর্ম এক্স ইউজ করতাম মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট লেফট থেকে মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট দিতাম না তো ওইটা তো শুধুমাত্র আমরা টু ডি ফিল্ডটা পাইতাম টু ডি মানে হচ্ছে জাস্ট গোপাল বার্ড যেরকম আর কি ডান থেকে বামে যায় বাম থেকে ডানে যায় কিন্তু থ্রি ডি যেটা হয় ধরেন আপনি সামনে থেকে কোনো একটা জিনিস পিছনে যাচ্ছে পিছন থেকে আবার সামনে আসতেছে ডেপটা হচ্ছে থ্রি ডিতে পাওয়া যায় বুঝছেন তো থ্রি ডি অ্যাড করার জন্য দেখেন এই যে খেয়াল করে দেখছেন এটা থ্রি ডিতে ঘুরতেছে আর এটা দেখেন মানে সেম সেমটা যখন এই থ্রি ডি হচ্ছে সে একদম ফুল সার্কুলার উইতে রোটেট করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু টু ডি শুধুমাত্র হচ্ছে কি করতে পারে জাস্ট টু ডি আকারে আর কি যেটা এখানে দেখতেছেন হ্যাঁ সে হচ্ছে শুধুমাত্র মানে এক অক্ষ বরাবর জাস্ট ঘুরতে পারে কিন্তু থ্রি ডি যেটা করে সে হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর দেখেন সে হচ্ছে একবারে রোটেট হয়ে চলে আসে বুঝছেন তো এটার জন্য আপনার এই তিনটা জিনিস কাছাকাছি আমরা ব্যবহার করছি রোটেট তো রোটেট দিয়ে এতদিন যেটা করতাম জাস্ট হচ্ছে ঘুরতে পারতো ঠিক আছে আর এখানে খেয়াল করে দেখেন একটা জিনিস যেমন রোটেট এক্স দিলে সেটা হচ্ছে উপর থেকে নিচে ঘুরে কীভাবে ঘুরে মানে এখানে যেটা দেখতেছেন মানে উল্টা কিছুটা একটু চেঞ্জ হবে আর কি আর রোটেট ওয়াই যেটা ঘুরে সেটা হচ্ছে লেফট থেকে রাইটে ঘুরে ঠিক আছে আর জেড হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে আসে বুঝছেন এ কয়েকটা হচ্ছে আপনার এটার কিছু কাজ আর কি ট্রান্সফর্ম বা হচ্ছে থ্রি ডির কিছু কাজ তো আপনি যদি ইউর সেলফে আসেন এখানে আসলে আর একটা প্রপার্টি দেখতে পারবেন দেখায় এই যে এই যে এখানে তো জাস্ট রোটেটটা দেখাইছে দাঁড়ান এটা জাস্ট রোটেটটা দিছে থ্রি ডি রোটেটটা থ্রি ডি রোটেটের জন্য আপনাকে আসতে হবে কোনটাতে সি এস এস ট্রানজিশন আচ্ছা সমস্যা নেই ভাই আমি দেখে দেখে দেখাই ওটাতে তাড়াতাড়ি হবে পরবর্তীতে জাস্ট ইয়েগুলো একটু দেখে নেয় প্রপার্টিগুলো একটু দেখে নিলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো কাজ সহজ করার জন্য আমরা কন্ট্রোল ইউ দিতে পারি ইউ দিয়ে আমরা এখান থেকে যে স্টাইল ডট সি এস এসে আসলেই হবে তো এখানে একটু নিচের দিকে আসলে আপনি ব্যানারে সি এস এসটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে লেফট আর রাইট পার্ট হচ্ছে এইটা হুম তো এখানে একটা জিনিস দেখবেন সেটা হচ্ছে পার্সপেকটিভ থ্রি ডি দেখছেন এটা একটা জিনিস আর এটার সাথে আর একটা পার্ট লাগে সেটা হচ্ছে ডেপথ লাগে একটা হ্যাঁ আর ডেপথ হচ্ছে প্রিজার থ্রি ডি এটার নাম কি দাঁড়ান ওয়েট ট্রান্সফর্ম স্টাইল ট্রান্সফর্ম স্টাইল গেলা কোথায় ভাইয়া ট্রান্সফর্মের একটা ডেপথ লাগবে তো ট্রান্সফর্ম থ্রি ডি কোথায় যে গেল পজিশন রিলেটিভ আচ্ছা পার্সপেকটিভ থ্রি ডিটা একটু দেখি দাঁড়ান ট্রান্সফর্ম স্টার ট্রান্সফর্ম রিজার্ভ থ্রি ডি ভিডিওটা একটু ছোটো করি তাহলে থ্রি ডি এর জন্য কি কি লাগবে একটা হচ্ছে পার্সপেকটিভ আর একটা হচ্ছে কি ট্রান্সফর্ম স্টাইল হ্যাঁ মানে ট্রান্সফর্ম স্টাইল প্রিজার্ভ থ্রি ডি আর এখানে লাগবে পার্সপেকটিভ কত পিক্সেলের আপনি একটা রুম নেবেন ঠিক আছে তো এখানে আসলে পার্সপেকটিভটা থাকার কথা পার্সপেকটিভ আচ্ছা এখানে পার্সপেকটিভ আছে হ্যাঁ এই যে আমি ট্রান্সফর্মের মধ্যে একসাথে নিয়ে নিয়েছিলাম ঠিক আছে আমি নিছি কিন্তু এটা ভিন্ন জায়গাতে নিছি আর কি তো এখানেও নেওয়া হয়েছে তবে মানে নর্মালি যেভাবে ইউজ করা হয় ওইভাবে নিয়ে নেয় আচ্ছা তো নর্মালি পার্সপেকটিভ নিজে হচ্ছে কি একটা মানে আপনার নিজস্ব হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট বলতে পারেন সি এস এস অ্যাট্রিবিউট এভাবে দিয়েও আপনি করতে পারেন তো এখন আসেন আমরা একটা প্রথমে ফ্রেম নিতে পারি কি নিতে পারি ফ্রেম তো ফ্রেমের মধ্যে আমরা একটা নিলাম আইটেম ঠিক আছে বা হচ্ছে অবজেক্ট নিলাম কি নিলাম ও বিজি আমি ওয়ান দিচ্ছি হ্যাঁ অবজেক্ট ওয়ান আর এরকম আর 
কয়েকটা অবজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এখন দেখেন ফ্রেমকে আমাদেরকে সিএসএস করতে হবে তো আমরা সিএসএসটা কানেক্ট করি নাই আমরা কানেক্ট করে নিতে পারি তো লিংকের মধ্যে ডট স্ল্যাশ স্টাইল ডট সিএসএস ওকে ফাইন ডান এখন আসেন এই সিএসএসটা আমরা নিচে নিচেই রাখতে পারি শুধু শুধু পাশাপাশি না রেখে আর কি তাহলে আমাদের কাজ করতে সহজ হবে তাহলে দেখেন যেহেতু এটা এস সিএসএস না আমাদের সব কিছু নিতে হবে কিভাবে আদিকালের স্টাইলে ঠিক আছে আর ফ্রেমের মধ্যে হচ্ছে কি ডট ও বি জে ও বি জি ওয়ান ছিল ওকে এখন দেখেন আমরা এখান থেকে ফ্রেম যেটা এখানে আমরা দিতে পারি পজিশন আমরা রিলেটিভ দিয়ে রাখি হ্যাঁ যেহেতু পরবর্তীতে আমরা কাজ করবো পজিশন রিলেটিভ নিয়ে আপনাদের দিয়ে রাখছি আর এখানে হচ্ছে আমাদের একটা পার্সপেকটিভ দিতে হবে কী দিতে হবে পার্সপেকটিভ তো পার্সপেকটিভে আমি আপাতত পাঁচশো পিকজাল দিচ্ছি ওকে আর অবজেক্টিভ ওয়ান যেটা আমি ধরেন তার মধ্যে দিলাম আপাতত দিচ্ছি হচ্ছে পজিশন অ্যাপসোলিউট হ্যাঁ যে আমি তার মধ্যে একটা পজিশন অ্যাপসোলিউট দিলাম আর এখানে হাইট উইট দিয়ে দিই একটা হ্যাঁ একটা ফোরটি পিকজাল আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাইট ধরুন হাইট তো দুইবার দিলে হবে না উইট দিতে হবে উইট ফোরটি পিকজাল এবার আসেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি দিতেই পারেন ঠিক না আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি ধরেন স্কাই ব্লু হুম এরকম একটা কালার দিলাম এবার আসেন আর কিছু লাগবে বলেন তো পজিশন অ্যাপসলিউট দিলে কী দিতে হয় টপ একটা হচ্ছে কি লেফট আমরা টপ লেফট থেকে একটু দূরে পাঠাই দিই ধরেন টপ থেকে দিলাম তিরিশ পিকজাল আর লেফট থেকে দিলাম তিরিশ পিকজাল ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন আমরা ফ্রেমের মধ্যে এখানে একটা হাইট উইট দিয়ে দিই ধরেন আমরা হাইট দিচ্ছি হচ্ছে দুইশো পিকজাল আর উইট দিচ্ছি হচ্ছে কত দুইশো পিকজাল একটা বর্ডার দিতে পারেন তাহলে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আমি বর্ডার দিচ্ছি ওয়ান পিকজাল সলিড ইয়েলো কালার অথবা ব্লু কালার দিয়ে দিই গ্রে কালার দিতে পারেন জাস্ট একটু বুঝলেই হইলো যে আমার কাছে একটা বর্ডার আছে আর আরেকটু কাজের সুবিধার্থে যেটা করতে পারেন একটা মার্জিন দিতে পারেন হ্যাঁ চারো পাশে ফিফটি পিকজাল তাহলে হালকা একটু ডান দিকে থাকবে এবার আসেন এটাকে আমরা গোল লাইভে চলে যাই যেন আমরা ডান পাশে আউটপুটটা সাথে সাথে দেখতে পারি আচ্ছা এখন দেখেন আমরা আসলে সিএসএস অন করছি সিএসএস তো হবে না আমরা অন করবো জাস্ট ডোমেনটা তাহলে দেখেন এই যে কিছু একটা পাওয়া গেছে গেছে এবার আমরা ইন্সপেক্টটা একটু অন করে কিছু লড়াচাড়া করব হ্যাঁ মেন জিনিসটাই হচ্ছে ইন্সপেক্টে এখন একটু জুম করেন এতটুকু রাখলেই হবে এবার আসেন আমরা এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চাইলে আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরেন হচ্ছে আমি ব্ল্যাক দিয়ে একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই দেখেন হাউকে একটু এরকম কালার দিচ্ছি হ্যাঁ অফ হোয়াইট আচ্ছা এবার আসি যদি আমরা এখানে চেঞ্জ করি দেখেন টপ রাইট এগুলোতে কোনো আমরা কি নাই কোনো পার্থক্য আমরা দেখতেছি না কিন্তু পার্থক্যটা দেখবেন যখন আপনি ট্রান্সফর্মগুলো ইউজ করবেন কি ইউজ করবেন ট্রান্সফর্ম হ্যাঁ তো ট্রান্সফর্ম ইউজ করতে গেলে আপনাকে একটা ইউজ করতে হবে কি এই যে আমাদের এখানে যেটা ছিল ট্রান্সফর্ম পজিশন হচ্ছে ট্রান্সফর্ম স্টাইল হচ্ছে কি পিজার্ভ থ্রি ডি তো দেখেন আমরা এটা আপাতত ইউজ করে ফেলি ধরুন আমরা এখানে সরাসরি কোডেও বসাই দিতে পারি যেহেতু এটা লাগবে আমাদের আপনি এখান থেকে শুধু দিয়ে দেন কোথায় গেল এই যে এই জায়গাতে ওকে এবার দেখেন যদি আমরা আমাদের কোডে আসি বা ওই যে আমাদের ভিউতে চলে আসি কোথায় অন হইলো এটা এই যে এখানে দেখেন প্রিজার্ভ থ্রি ডি পাওয়া গেছে হ্যাঁ তাহলে দেখেন এখানে কোনো চেঞ্জ নাই সব ঠিকঠাক আছে তো এখন ট্রান্সফর্মে যদি আসেন আপনি কিছু চেঞ্জ দেখতে পারবেন দেখেন আমি যদি লিখি ট্রান্সফর্ম এখন আমরা যদি দিই রোটেট কি দিই রোটেট এক্স দিচ্ছি এক্স দেখেন সে দেখছেন কিভাবে রোটেট হচ্ছে দেখছেন বুঝতেছেন না কিন্তু কিভাবে রোটেট হচ্ছে ঠিক না দেখেন এটা আরও ভালোভাবে বুঝবেন যদি আমি এখানে একটা কিছু লিখি তাহলে আমি একটা এ দিলাম এ একটা এইচ ওয়ানের মধ্যে এ দিচ্ছি ওকে আর এতে টেক্সট লাইন সেন্টার বলে দিচ্ছি যে এখানে ও বিজের মধ্যে যা আছে অথবা আমি এরকম দিতে পারি এইচ ওয়ান তো আমি একটা টেক্সট নিই হ্যাঁ টেক্সট টেক্সটা লাইন সেন্টার দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এরকম কিছু একটা হইল আর এখান থেকে যেটা করতে পারেন এখানে এরকম উল্টা উল্টা আসতেছে কেন একটা মার্জিন আছে হ্যাঁ মার্জিনটা তুলে দিই 
margin is zero. Okay, sir. Actually, margin zero. What second I use curry to keep a behavior volume class text bullet to have it. Okay, now it has to say ever they can magic to the can. I'm ready to can take a a text now. Object remote the damn I use curry transform rotate they can to rotate. I'm ready to go to I will see love rotate x a they can. I mean rotate x is the good I can age it at the can reverse way is action. Okay, our deck and the data company. Our ticker is a yes, sir. I can they can do every transform is still reserved to the not it on the holy key to the can. I mean the X to them. She will say X a couple of our good to work it. I can clockwise good to. I can do the abuse of that. Sana. They can. Mm-hmm. No, please. That's it. It's still that the path. See, I can. I can a preserve 3D or a kind of part of what I was this in a Here, touch this another one. Feel touch this enough. So, Arctic to the key translate extract to the key there. Transform translate x R it on cross a cono to it at a change nine translate x. Set the key as a it at the a pavo. They can at a hell could a decan is a decan it again to many transfer zed the filter pavan they can it a only piece on a it will say is my I can take it three day boost department they can I'm needed to lay a hundred and bar I come I what's up there on it is from both those as a frame take it a tool there with our little bit of it again I mean I want to take a good high frame a perspective this number the partial pixel no it's a partial pixel it could pull a day I can they can do them like any ashy they can have to jot to change current or part to go back and that's in gonna Nay, even they can. I'm into the own a it on Korea. The corner part of a person, but Sena airport they can do the umbra rotate. I use Korea and I can rotate rotate X. They can they can economy data good. This is almost an eye. Can do they can 3D. You can umbra the it to Hulk a car boy. Great. What's on they can. Our then when I good to say, take a second to actually we it was 3d is a filter. So now it up me connect to comp oven again. I'm not as a moment. This is a chapter. He will do it. That's a come now. They can when I want it to say height show to it. That's a they can I'm not a serial of it. I should say that's a take a set. It's prospective prejudice on current. I can take a the only thing when it is a filter change. It is a Hulk a car voice election. Is the how can to carp? Yes, okay. If filled out, Sapney can take a con pavin. A hundred of me can take it. It a group run. Is it a hand? Is it She good to the ticket in the Hulk to carp. Why is a conviction? Our guran, Eric. Take a set to eat at the two to Buzan Tale de Guja have perspective to cast court to say to prospective genus taki. The American is a genus to use curry. It is a mood actor Jaga the other shop to cut a pixel with the cast a curve when a calculator can I'm just the bully up to they'll take a cat some nation I'm taking freely move could the barber tick tack baby I'm just a piece on a jet will you have to go to the piece on a department a cat piece on it did a place I'm nasty will you have to go to the piece on this department a cat some me the partial pixel jay's in a stack or a she would say 
পিছনের দিকে মানে এরকম 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 এভাবে হচ্ছে পিছনের দিকে একটা জায়গা নাই বুঝছেন এটা এখান থেকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ নাই মানে থ্রি ডি দেখার কিছু টুলস আছে হ্যাঁ ওখানে দিলে আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে দেখাতে পারতাম দেখেন একটু দেখি সি এস এস থ্রি ডি টুলস লিখি হ্যাঁ থ্রি ডি টুলস কিছু টুলস আছে এখানে আসলে আরও ভালো দেখতে পারবেন দেখেন যে থ্রি এস থ্রি ডি এডিটর বড় করে দেখাই দেখেন আপনি পিছনের দিকে কতটুকু যাচ্ছেন এরপর আসেন যদি আপনি এখান থেকে আরো কিছু আপনাকে দেখাই ধরেন আমি এটা দিলাম এই যে এই জিনিসটা দেখছেন এই এটা হচ্ছে মূলত আপনার পার্সপেকটিভ যে দেখেন আমি এই পিছনের দিকে একটা জায়গা নিছি না এটাই হচ্ছে আমার পার্সপেকটিভ ঠিক আছে আর আপনি যখন সামনে থাকেন একদম সামনে এই যে দেখেন এই এই দিক থেকে এদিকে যাচ্ছেন এদিক থেকে এদিক যাচ্ছেন এখানে আসলে আরেকটু ইজি দেখানো যেত যদি আচ্ছা দাঁড়ান আরেকটা এক্সাম্পল আছে আমি এটা না দেখাই আরেকটা দেখাই কিভাবে কাজ করে দেখেন আমরা টু ডি তে কোনো কিছু জাস্ট এরকম দেখি বুঝছেন আর যখন থ্রি ডি করি তখন হচ্ছে এরকম একটা পার্ট দেখা যায় তো এখানে দেখেন ট্রান্সফর্ম এক্স যেটা করে সে হচ্ছে ডান থেকে বামে যায় আর ওয়াই যেটা করে সে হচ্ছে উপরের নিচে যায় ঠিক আছে আর জেড হচ্ছে যেটা করে সে হচ্ছে দেখেন ওই যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সে পিছনের দিকে যায় ঠিক আছে আর এখানে একটু দেখেন হ্যাঁ স্কেলটা হচ্ছে যাতে একটু বড় ছোট হয় এরকম আর রোটেটটা দেখেন এই এই যে রোটেটটা রোটেট কিন্তু এক্স মানে আমরা সবসময় জানি কি এক্স হচ্ছে ডান থেকে বামে ঠিক না কিন্তু সিএসএসের ক্ষেত্রে সিএসএস না যখন আপনি থ্রি ডিতে চলে আসবেন তখন বিষয়টা হচ্ছে উপর থেকে নিচে ঠিক আছে এরকম আবার যখন ওয়াই নিয়ে কাজ করবেন তখন মানে উল্টা এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তো এটা আমার প্রথম থেকে প্রচুর প্যাস লাগতো বুঝে গেছে এরপর দেখেন স্কিউ যেটা স্কিউটা হচ্ছে এই যে আপনি যাচ্ছে একটু কাত করে দেখালেন আর কি ক্যামেরার ভিউটা লেফট অথবা রাইট আর ওয়াই আবার ঠিক আছে হ্যাঁ জাস্ট একটু উপর থেকে নিচে দেখায় তাই কিলো এরপর আসেন যে ট্রান্সফর্ম অরিজিন হ্যাঁ যে দেখেন অরিজিন জাস্ট এক্স হচ্ছে লেফটে যাবে ওয়াই হচ্ছে উপরে আর নিচে এটা ঠিক আছে হ্যাঁ ট্রান্সফর্ম অরিজিন নিয়ে ঝামেলা নেই যে ট্রান্সফর্ম এক্স আমরা যেটা ইউজ করতাম আর কি এবার আসেন এই যে পার্সপেকটিভটা দেখছেন এই পার্সপেকটিভটা দেখেন এখানে দুই হাজার দিছে আমি যত কমায় দিব তার মুভের জায়গাটা তত কম দেখছেন দেখেন আমি যখন আমি যদি এখন এই যে এক্স এই জেডটা যদি চালাই দেখেন সে অল্প একটু না এটা না এই যে ট্রান্সলেট যেটা দেখেন যে হালকা একটু পিছনে যাবে দেখছেন আমি যত বাড়াবো এখানে দেখেন এই পার্সপেকটিভটা যত বাড়াবো মানে বক্সের কারণে আমরা এখন এটা বেশি বুঝবো আর কি দেখেন আমি যদি এখন জুমটা ইউজ করি দেখেন দেখছেন আমি সম্ভবত ভুল বলছি হ্যাঁ মানে যত কমাবেন তার ডেপ তত কম বুঝছেন যদি দেখেন সে জাস্ট অল্প একটু জাস্ট জুম কম বেশি হচ্ছে কিন্তু আপনি ভ্যালুটা যদি কমায় দেন হ্যাঁ মানে পার্সপেকটিভটা যদি এরকম দেন তখন দেখবেন সে অনেক বেশি জুম হয় মানে বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি আপনাকে সামনে থেকে ক্যামেরাও দেখি আপনাকে কীরকম দেখা যাবে এবং হ্যামা ট্যামা দেখা যাবে না অনেকে যে নাকে সামনে রেখে সেলফি তুলো না কেমন লাগে চেহারাটা মানে অনেকটা হচ্ছে পার্সপেকটিভটা ওইরকম কাজ করা যে আপনার ক্যামেরাটা কতটুকু দূরে আছে বুঝছেন এ দেখেন আপনি যত দূরে নেন না কেন যে কাছে নিলে আপনাকে খুব বাজে দেখাচ্ছে ঠিক আছে মানে আমার হাত যতটুকু দূরে যায় এটাই তো আমার ক্যামেরার দূরত্ব সেলফির ক্ষেত্রে ঠিক না 
তো এই ভিউটাকে আপনি সেলফি হিসেবে ধরে নেন যে আপনি একটা ক্যামেরা দিয়ে একটা বক্সের ছবি তুলতেছেন এই আপনি কত দূরে নেবেন সেটা হচ্ছে আপনার পার্সপেকটিভ বুঝে গেছে আপনি যারা সেলফি স্টিক ইউজ করেন তাহলে অনেক দূরে নিতে পারবেন ঠিক আছে তখন আপনার ফটোটা অনেক ভালো আসবে দেখেন আমি এখন যত জুম করি না কেন আমার অবজেক্টটা কিন্তু ভাঙতেছে না দেখছেন অনেক ভালো আছে তো এটাই হচ্ছে এটার একটা বিষয় আর এই যে এটা তো হচ্ছে জাস্ট লুপ করা রোটেটটা যদি রোটেট বা যাই করেন তো পার্সপেকটিভটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট তো এই এরকম বক্স হলে একটু বুঝতে সুবিধা আর কি এই কারণে এটা একটু দেখানো আর এখানে দেখেন প্রপার্টিগুলো সেম দেখছেন পার্সপেকটিভ আর যাকে সে রিমুভ মানে ঘুরাচ্ছে তার হচ্ছে যে ট্রান্সফর্ম স্কিলটা শুধু পার্সপেকটিভ থ্রি ডি দিয়ে দিছে ঠিক আছে আর এস্টিমালটা যদি দেখতে চান এস্টিমালটা এরকম এই যে অরিজিনাল ট্রান্সফর্ম তার মধ্যে আপনি যদি এই জিনিসগুলো দিয়ে দেন এই যে শুধু যাকে মুভ করবেন তার মধ্যে আপনি এতটুকু ইউজ করবেন আর এখানে যে আপনারা দেখেন এই যে লেফট রাইট এই জিনিসগুলো কিন্তু সব সিএসএস দিয়ে ডেভেলপ করা হ্যাঁ প্লাস পজিশন করে এই ডিভের মধ্যে বসায় রাখা আর কি যেন মানে আপনাকে দেখতে মনে হয় যে এটা একটা বক্স বানানো কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরকম মানে আপনি যে পার্ট থেকেই দেখেন এটা কিন্তু সোজা ঠিক না আমরা যখন একটা বক্সকে ঘুরাই সামনের দিকে আনি সে কিন্তু সোজাই থাকে জাস্ট আমি জাস্ট এটাকে যখন রোটেট করি আমার চোখ দেখে হচ্ছে কি সে বাঁকা কারণ হচ্ছে আমি সামনে থেকে দেখি আর কি তো এখানে আরেকটা জিনিস যেটা মেইন সেটা হচ্ছে কি পার্সপেকটিভ যে আপনি কতটুকু কি করবেন ডেপথা রাখবেন বা হচ্ছে অবজেক্ট থেকে কতটুকু ক্লিয়ার তাকে দেখতে চান হ্যাঁ তো পার্সপেকটিভ যত বাড়াবেন আপনার অবজেক্টটা ততটা ভালো থাকবে তো ম্যাক্স খুব বেশি বেশি না দেয়াই ভালো তো ওরা থ্রি থাউজেন্ড ইউজ করছে নর্মালি হচ্ছে আপনি এক হাজার বারোশো ইউজ করলেই চলে আর কি এতটুকুতে আপনার অবজেক্টটা খুব ভালো থাকে তো এতটুকু ইউজ করলে আপনার বুঝবেন অনেকটা তো এখন আসেন আমরা আমাদের পার্টে এখানে আসি হ্যাঁ তো এখানে দেখেন এ কে নিয়ে আমরা একটু কাজ করতে পারি তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে কি আমাদের ক্যামেরা বা হচ্ছে এটা আমাদের চোখ আমরা এই চোখ দিয়ে আমরা এই অবজেক্টটাকে দেখতে চাই তো কিভাবে দেখব সেটাই হচ্ছে আপনি আপনার এই ট্রান্সফর্ম যে মানে ট্রান্সফর্মের যে প্রপার্টিগুলো আছে ভ্যালুগুলো আছে ওই ভ্যালু ফাংশানগুলো দিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে তো ট্রান্সফর্মের মধ্যে আপনার ট্রান্সলেট আছে রুটেট আছে স্কেল আছে স্কিউ আছে হ্যাঁ আর ট্রান্সফর্ম অরিজিন আছে এগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনাকে এগুলো কন্ট্রোল করতে হয় ঠিক আছে তো এখন দেখেন এক্সেটটা তো আমরা দেখলাম ঠিক না আমরা কি করতে পারি এরকম কিছু মুভ আউট করতে পারি আর কি যে এখান থেকে এইভাবে জাস্ট ঘুরাইতে পারি হ্যাঁ তা হালকা একটু আমরা পয়েন্ট অফ ভিউ দেখতেছি এখানে এরপর আসেন ট্রান্সফর্মার পরে কি আছে ধরেন হচ্ছে আমি এখানে একটা ইউজ করতেছি হচ্ছে ট্রান্সলেট হ্যাঁ ধরেন আমি ট্রান্সলেট এখান থেকে যদি জেড ইউজ করি জেড দেখেন জেড তো জেডকে যদি আপনি বাড়ান দেখেন সে উপর দিকে উঠতেছে এটাতে কোন দিকে নামতেছে দেখছেন সে কিন্তু নিচের দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এটাকে আরও ভালো একটা ভিউ পাবেন দেখেন আমি যদি এরকম একটা ভিউ দেই দেখেন এখন দেখেন আমি যদি এটাকে একটু কমাই দেখেন সে নিচের দিকে নামলো আবার উপরের দিকে উঠলো দেখছেন এখন দেখেন এটার সাথে আমরা যদি আরেকটা জিনিস ইউজ করি এটা হচ্ছে এটার নাম কি দেওয়া যায় ট্রান্সলেট সেড স্কেল একটা দিতে পারেন যেমন ধরেন হচ্ছে স্কেল আচ্ছা স্কেল না দিয়ে আমরা ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম অরিজিন হ্যাঁ তো ট্রান্সফর্ম অরিজিন যদি আপনি সেন্টার দেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যত রোটেট আছে সবগুলো হচ্ছে আপনার সেন্টার থেকে হবে দেখেন দেখেন এরপর আসেন যদি রোটেট এটা করেন এই দেখেন এরকম একটা ভিউ আপনি এখন পাচ্ছেন এখন দেখেন আরেকটা জিনিস একটু দেখাই যদি আপনি ফ্রেমটাকেও যদি একটু মুভ করে ফেলেন তখন আরও জোস দেখবেন এটা দেখেন আমি যদি এটাকে হালকা একটু ট্রান্সফর্ম করে দেই ধরেন হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এক্স ঠিক আছে দেখেন আপনি এটাকে যদি বাড়ান সরি ট্রান্সলেট এক্স ইউজ করতে পেলে এখানে এটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি এই যে আমরা থ্রি ডি যেটা ইউজ করি আর কি পার্সপেকটিভ ট্রান্সফর্ম স্টাইল হচ্ছে কি পার্সপেকটিভ থ্রি ডি এখানে ইউজ করেন ট্রান্সফর্ম স্টাইল পার্সপেকটিভ থ্রি ডি এখন দেখেন দূর বাদ চলে গেছে ট্রান্সফর্ম 
और एस एल ट्रांसफॉर्म स्टाइल এবার দেখেন আমরা জাস্ট এটা একটু মুভ করে ফেলি হওয়ার কথা দাঁড়ান ট্রান্সফর্ম পার্সপেকটিভ এই মনো transform uh, translate na eta hobe na etar moddhe are ekta part ektu nei dar halka ektu edit kori ekhane seta hocche amra object er moddhe amra are ekta frame nei ha dharan dilam hocche frame 2 dot inner frame बॉर्डरिड रेड আচ্ছা রেডি দেই ডান আর একটা মার্জিন এখানে না দিয়ে আমরা এখানে একটা প্যাডিং ইউজ করতে পারি ঠিক আছে প্যাডিং আছে কত পিক্সেল ধরুন আমরা দশ পিক্সেল দিলাম অথবা একটু বেশিও দিতে পারেন বিশ পিক্সেল হতে পারে সমস্যা নাই এখন দেখেন যদি রিলোড দেন ওকে এরকম একটা আসছে ঠিক না তো তার হাইট উইট নাই কারণ হচ্ছে আমরা যদি এখানে আসি ইনার ফ্রেমের মধ্যে আচ্ছা আমরা হাইট উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিই দাঁড়ান হাইট দিই নাই তো হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দাম ওকে উইট ঠিক আছে সমস্যা নাই এবার দেখেন এটাকে যদি আপনি একটু মুভ করেন হ্যাঁ ধরেন পিজার থ্রি তো দিয়েছেন ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এক্স ট্রান্সলেট फ्रेम कमी দেখেন অনেক দূরে গেছে এখন হ্যাঁ আর যদি যত কমাবেন দেখেন ওই ভিতর থেকে দূরত্বটা কমে যাচ্ছে দেখছেন আর যত বাড়াই সে পিছনের দিকে তত বেশি জায়গা পাচ্ছে পিছনের দিকে যাওয়ার বুঝে গেছে মানে এটাই জাস্ট আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে পার্সপেকটিভ যত কমাবেন সে তার পিছনের দিকে জায়গা কমায় ফেলে সে তার পিছনের বেশি পিছনে যেতে পারে না আর যত কমাবেন সে তত সামনের দিকে চলে আসে আর কি এলিমেন্টটা বুঝে গেছে তো ওই এটা দেখেই যাচ্ছে একটু ডিসাইড করবেন যে আসলে আপনি কতটুকু আপনার পার্সপেকটিভটা রাখবেন হ্যাঁ তো নর্মালি সবাই মানে কমন একটা হচ্ছে পাঁচশো থেকে এক হাজার এরকম একটা দিলেই চলে তো আমরা যদি এক হাজার দিই এক হাজার দিই তখন এরকম একটা ভিউ পাবো ঠিক আছে এখন দেখেন এটাকে যদি আপনি টপ থেকে নিচে নামান ধরেন এই ফ্রেমটা তো হচ্ছে ইনার ফ্রেমটা তো হচ্ছে কি ট্রান্সফর্ম দিয়ে করা তো আপনি যদি এখানে রোটেডের জায়গায় যদি ট্রান্সলেট ওয়াই দেন ট্রান্সলেট ওয়াই দেখেন ট্রান্সলেট ওয়াই দিলে দেখেন সে নিচের দিকে নামবে দেখছেন এ দেখেন এবং নিচের দিকে নামতে নামতে দেখেন সে দেখছেন মেন ফ্রেমের ভিতর বাইরে চলে আসছে এই যে দেখেন এ অনেকটা আছে দেখেন যে আলাদিনের যে কার্পেটটা আছে না যে কার্পেটের মতো দেখেন সে উড়াউড়ি করতেছে দেখছেন এ দেখেন তাকে আমরা আবার তার বডিতে পাঠাই দিলাম আবার তাকে কি করলাম স্ক্রিন থেকে আমাদের বাহিরে নিয়ে আসলাম বুঝে গেছে ওকে এ হচ্ছে পার্সপেকটিভের খেলা আর কি হ্যাঁ তো পার্সপেকটিভ যত বাড়াবেন আপনি এই ফিল্ডটা তত বেশি তত স্মুথলি করতে পারবেন যত কমাই দিবেন এটা দেখবেন ধূপ ধাপ করে লাভ হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন এবার দেখেন এ নিয়ে আমরা একটু খেলা করি হ্যাঁ দেখেন এ নিয়ে যদি আপনি একটু দেখেন এই যে এটা হচ্ছে এখন আপনি বিষয়টা মজা পাবেন আর কি যে কীভাবে কাজ হচ্ছে এটা 
মানে অনেক সময় দেখেন না যে একটা পেজ থেকে পেপারগুলো উঠে চলে এসেছে বা দাঁড়ায় গেছে তো এই কাজগুলো হচ্ছে এভাবে আপনারা চাইলে করতে পারেন এখন দেখেন এই যে টেক্সটের মধ্যে যে অবজেক্টটা ছিল একে যদি আপনি এখন রোটেট ইউজ করেন আচ্ছা ট্রান্সফর্ম রোটেট এক্স হ্যাঁ মানে এই রোটেট এক্স ওয়াই দিয়ে মোটামুটি অনেক কাজ হয়ে যায় বুঝছেন ট্রান্সফর্ম বানান ভুল হয়েছে ট্রান্সফর্ম রোটেট এক্স ঠিক আছে দেখেন এই যে সে এখন দাঁড়ায় গেছে দেখছেন এই যে দেখেন নিচেরটা শোয়ানো থাকলে এটা হচ্ছে কি দাঁড়ানো আপনি জিরো দেন সে এখন হচ্ছে তার ফ্রেমের উপরে শুয়ে আছে মানে অবজেক্ট ওয়ান কার মধ্যে আছে ইনার ফ্রেমের মধ্যে না তো সে হচ্ছে ইনার ফ্রেম যেভাবে আছে সে ওইভাবে শুয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি এখান থেকে এটাকে উপরের দিকে নিয়ে আসব তাহলে হচ্ছে আপনি পিকজেল দিতে হবে অবশ্যই দেখেন ও সরি অবজেক্ট কাজ করতেছে না কেন আবার ও সরি ডিগ্রি হবে রোটেট না ডিগ্রি হবে ডিগ্রি দেখেন এই দেখেন দাঁড়ায় গেছে আবার দেখেন তাকে আবার শোয়ে দিলাম ঠিক আছে অথবা কমাইলে সে দাঁড়াবে দেখেন দেখেন আবার সে শুয়ে যাবে ঠিক আছে এখন এই জিনিসটা আরেকটু ধরেন হচ্ছে আপনি এটাকে ঠিক করলেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে সে এখানেই আছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আপনি খুব মানে ভালোভাবে বিষয়টা বুঝেন নাই এটা বোঝার জন্য আরেকটা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেট জেড ট্রান্সলেট জেড ট্রান্সলেট বানান ভুল হয়েছে জেড তো জেড যদি দেন ধরেন হচ্ছে আপনি দিলেন বিশ ফিক্সেল দেখেন এই যে দেখছেন এই দেখেন সে এখন পিছনের দিকে যাচ্ছে দেখছেন আবার সামনের দিকে নিয়ে আসলাম ওকে এই যে দেখেন এ পিছনে পাঠাচ্ছেন আবার কোন দিকে আসতেছেন সামনের দিকে নিয়ে আসতেছেন হ্যাঁ এখন দেখেন দুইটা যদি আপনি এখান থেকে বাড়ান দেখেন এরকম ওকে এই যে এরকম হলো এবার দেখেন যদি আবার এটা বাড়ান এই দেখছেন এ শেষ হয়ে গেল তাকে আবার দাঁড় করে দিলাম দেখেন শুইল দাঁড়ায় গেল দেখেন এ এবার দেখছেন এস এইভাবে দেখেন এই যে আপনি একদম স্মুথলি ঘুরেতে পারতেছেন দেখছেন এই দেখেন সে এতক্ষণ পেপারে ছিল এবার পেপার থেকে উঠে এরকম সোজা হয়ে গেছে ওকে এই প্যাটার্নগুলো হচ্ছে দেখা গেছে যে আপনি বিভিন্ন অ্যানিমেশন টুলসের মধ্যে অনেক সময় ইউজ করেন ঠিক না যদি প্রিমিয়ার প্রো অথবা হচ্ছে আফটার ইফেক্ট ইউজ করে থাকেন এটা খুব কমন একটা ইফেক্ট যে এরকম এই যে অনেকটা এরকম থাকে জিরোতে থাকে হঠাৎ করে এরকম উঠে চলে আসে বুঝে গেছে তো এগুলো এই সুন্দর সুন্দর কিছু ইফেক্ট এখানেও দিতে পারেন এখন দেখেন সেম এই ফ্রেমে যা যা করছেন হ্যাঁ এতটুকুই যদি আমরা ব্যবহার করি দেখেন আমি সোর্স থেকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসি এখান থেকে যে আমাদের সিএসএস আমি পুরোটা কন্ট্রোল এ দিব কন্ট্রোল সি দিব দিয়ে এসে আমাদের এখানে আমরা বসাই দিচ্ছি কোনটা যে কোনটা আছে এখানে আসি কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল ভি শেষ পুরোটা পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমার লোকাল ফাইল যেটা দেখেন ওইটা এখন এভাবেই থাকবে এখন দেখেন আমি এর সাথে আমি আরও কিছু নিয়ে ফেলি হ্যাঁ ধরা হচ্ছে আমার আমি ধরেন হচ্ছে একজনের নাম দিলাম হ্যাঁ ধরেন জুয়েল ভাই জে ইউ ই এল বুঝছেন আচ্ছা দেখেন এগুলো সব বসছে ঠিকঠাক ঠিক না আচ্ছা এবার আসেন সবগুলাতে হচ্ছে আপনি একটু পজিশন ইউজ করতে পারেন ওকে তো এবার আসেন আমরা একটা একটা করে ঠিক করি তো এখানে দেখেন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কার মধ্যে দিছিলাম অবজেক্ট ওয়ানের মধ্যে না তা আমরা ভুল করছি সেটা হচ্ছে পুরো অবজেক্ট সহ কপি করতে হবে ঠিক আছে নট টেক্সট নেট আসতেছে না হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ যাই ভাই আমি বড় করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন ঠিক আছে কন্ট্রোল ধরে জুম কন্ট্রোল ধরে জুম চালাবেন হ্যাঁ কন্ট্রোল ধরে মাউস হুইলটা করলে জুম হয়ে যাবে এখন দেখেন আমরা এখান থেকে ধরে দিলাম হচ্ছে যে ইউ বড় হাতের ইউ দিতে পারেন ই 
আপনার জুয়েল না জুয়েব ভাই বি না এল বি না আচ্ছা জুয়েব ওকে আচ্ছা এখন আপনার কাছে মনে হইতে পারে কি রে বাকি ক্যারেক্টারগুলো কই তখন পজিশন ইউজ করছি তো সব একটা আরেকটার পিছনে চলে গেছে বুঝছেন এই দেখেন এখন একটা 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 করে ঠিক করি দেখেন তো প্রথমটা ছিল জে পরেরটা ছিল হচ্ছে কি ই তো এবার আসেন পরেরটা নিয়ে কাজ করতে হবে তো একসাথে কাজ করলে এটা কিন্তু আমাদের কমন অবজেক্ট ওয়ান হচ্ছে কি কমন আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে কাজ করতে হবে তো আলাদা আলাদা করে কাজ করতে গেলে আপনি এতটুকু কপি করতে পারেন দেন এখানে এসে ট্রান্সফর্ম দেবেন এবার দেখেন এখান থেকে আমি যেটা চাই এটাকে প্রথমে লেফট থেকে একটু দূরে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ লেফট থেকে ধরেন আগেরটা কত লেফট থেকে কত ছিল তিরিশ পিক্সেল না আমি এটা দিচ্ছি ষাট পিক্সেল দেখেন আমি একটু বাড়াই দেখেন নিয়ে আসতে এবার আসেন এটাকে একটু সামনের দিকে নিয়ে আসবো কোন দিকে নিয়ে আসবো সামনের দিকে তাহলে সামনের দিকে আনতে হবে কি দিয়ে এই যে জেড দিয়ে বাড়ান এই দেখেন সামনের দিকে আসছে আসছে এবার আসেন এই যে এক্স থেকে একটু পিছনের দিকে নিয়ে আসতে পারেন অথবা আরেকটু দাঁড় করাইতে পারেন একটু ভাই এই ইয়ের ইউ এর পার্ট শেষ ঠিক আছে এবার দেখেন আমরা এটাকে ধরেন হচ্ছে এটা দিলাম কই গেল এতটুকু না তো আমরা কপি করতে পারি ঠিক আছে করলাম করে আপনি যদি আপনি এখানে দিয়ে দেন তো আমি জাস্ট এখানে ও বিজি টু নামে আর একটা সাব ক্লাস নিলাম ঠিক আছে তো ও বিজি টু নিয়ে আচ্ছা আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি ফ্রেম প্যারেন্টটা না রাখলেও পারি আবহাওয়া তো লাগবে না আর কি ও বিজি টু টুতে আমরা এখানে এটা দিয়ে দিলাম সেমভাবে আমরা আরও কয়েকটা নেই একটা দিলাম হচ্ছে থ্রি একটা হচ্ছে কি ফোর এবার আসেন আমি জাস্ট আন্দাজে কিছু জিনিস ব্যবহার করি হ্যাঁ ধারে কাছে মিলবে আর কি একটা দিলাম থ্রি আর একটা হচ্ছে কি ফোর তাহলে আসেন আমি লেফট থেকে দেখেন এটা ছিল তিরিশ তাহলে এটা হইলো কত ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে আশি তাহলে কত ডিফারেন্স হইলো পঞ্চাশ না তাহলে আট আট পাস কত একশো বিশ হ্যাঁ কি পরেরটা কত হইতে পারে একশো সত্তর ওকে ডান তাহলে দেখবেন যে মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসছে দেখেন সব একসাথে আসছে ওকে এবার আসেন এগুলো একটু লাইন গার্ড করতে পারেন যেমন ধরেন আমি জুয়েবকে যদি আর একটু পিছনে নিয়ে যাই ও বি জিওয়ানকে একটু পিছনের দিকে নিয়ে যাই দেখেন হালকা একটু পিছনে নিলাম ওকে তারপর সেকেন্ডটা আসেন এটাকে লেফট থেকে আর একটু এদিকে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এবার আসেন ইটাকে আর একটু আগে নিতে পারেন এদিকে নিয়ে আসতে পারেন এবার দেখেন বি নিয়ে কাজ বি বিকে দেখেন আর একটু পিছনে আনেন এবার আসেন বিকে একটু পিছনে নিয়ে যাই আমরা ঠিক আছে এই দেখেন পিছনে নিয়ে গেলাম দেখছেন আবার দেখেন ইউটাকে ইটাকে একটু আগে আনতে পারেন এই যে এই ইটাকে একটু পিছনে নিতে পারেন ঠিক আছে আবার দুইকে হয়তো একটু আগে নিয়ে আসতে পারেন মানে পাঁচ ক্যারেক্টার হলে সুন্দর হইতো আপনারটা তো তিন ক্যারেক্টার তো ধরেন এরকম ঠিক দেবেন এখন ধরেন এখানে আপনি আর একটু রিয়েলিটি চান হ্যাঁ তো আমরা যেটা করি এখানে একটু হালকা একটু ঘুরাই দেই ঠিক আছে যেমন কীরকম আপনি যদি রোটেট এক্স দিচ্ছেন ঠিক না আপনি যদি রোটেট ওয়াই দেন সে হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর ঘুরবে ঠিক আছে দেখেন আমি এখান থেকে রোটেট ওয়াই দিচ্ছি রোটেট ওয়াই তো রোটেট ওয়াই আমি ধরেন হচ্ছে এখান থেকে দিলাম বিশ ডিগ্রি রোটেট যেহেতু অবশ্যই ডিগ্রি দিতে হবে ঠিক আছে তো দেখেন আমি এখান থেকে এই যে হালকা ঘুরালাম এই যে দেখেন এই যে এরকম দিলাম বা এরকম দিতে পারেন ঠিক আছে না এরকম দিতে পারি এরকম দিলে লেফট থেকে আরেকটু এদিক নিতে হবে মানে সব একটার সাথে একটা রিলেটেড হ্যাঁ আপনি এভাবে দিতে পারেন তারপর রোটেট এক্সে যদি আমরা দেখি এটা হয়তো আরেকটু এরকম রাখা যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে একবারে খুব বেশি বাঁকা দেখাবে না আর কি আর এখান থেকে একটু কমায় এরকম একটা ফিল দিতে পারেন ঠিক আছে আর জেডটা আর একটু সামনে আনলে ভালো হবে ওকে এই যে এরকম তো পুরোটা ইন্সপেক্টর খেলা হ্যাঁ তো অ্যানিমেশন যদি বা থ্রি ডি যদি আপনি কাজ করতে চান আপনাকে মাস্ট বি একটু ইন্সপেক্টর চর্চা করতে হবে অনেক হ্যাঁ নাহলে 
আপনার জন্য একটু কষ্ট হবে আর লেফট থেকে দেখেন এখান থেকে যখন আসলাম এখান থেকে আবার ট্রান্সলেট ওয়াই ইউজ করেন ট্রান্সলেট না রোটেট ওয়াই হ্যাঁ তো রোটেট ওয়াই ধরেন আপনি এখান থেকে দিলেন বিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তো দেখেন বিশ ডিগ্রি এটা একটু বাড়বে ঠিক আছে দেখেন এরকম একটা ভিউ দেন তারপর বাকিটা যে মাউস দিয়ে টেনে টেনে একটু এদিক নিয়ে আসেন তারপর এই যে জুম একটু কমান হ্যাঁ জুমটা একটু পিছনে দেন মানে প্রথম দিকটা ধরতে একটু সময় লাগে বুঝছেন কিন্তু যখন আপনি ধরে ফেলবেন না তখন আর ঝামেলা হয় না দেখেন আমি এক্স দিয়ে আর একটু পিছনের দিকে নিতে পারি একটু কাছাকাছি নেন এরকম তারপর ওয়াই দিয়ে আর একটু জাস্ট কার্ভ করে দিতে পারেন এরকম এক্স দিয়ে আর একটু পিছনে নিতে পারেন এগুলো মজার কাজ আর কি হ্যাঁ মানে ফিল করা যায় যাবলা ঠিক আছে এই যে এরকম একটা দেন আর লেফট থেকে এবার একটু দূরে সরাই দেন এই যে হালকা একটু দূরে সরাই দেখছেন এখন মনে হচ্ছে না এক একটা সামনের দিকে একটা পিছনের দিকে এরকম বাঁকা হয়ে আছে ঠিক আছে আবার দেখেন ই কে যদি আপনি এই দিক করে নেন আমি জাস্ট কাছাকাছি একটু নিয়ে আসি ধরেন এটা আমি সোজাই রাখলাম সমস্যা নাই তবে একটু জুমটা পিছনের দিকে দিয়ে দিই এই যে এইরকম লেফট থেকে একটু কাছে নেন গ্যাপটা জাস্ট বরাবর রাখেন ঠিক আছে এবার আসেন বি নিয়ে হ্যাঁ তো বি কে যদি আমরা জুমটা একটু সামনে আনি ধরেন এরকম দিলাম এরপর এখান থেকে আমরা হয়তো হালকা এটা বরাবরই থাকুক হ্যাঁ দুশো সত্তরই ঠিক আছে আমরা এখান থেকে রোটেট ওয়াই ইউজ করতে পারি রোটেট ওয়াই রোটেট ওয়াই আপনি কত দিতে পারেন ধরেন আমি এখান থেকে এখন কমাইতে পারি হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে মাইনাস বিশ ডিগ্রি দিলাম ঠিক আছে তো মাইনাস বিশ ডিগ্রি দিয়ে আমি এখান থেকে একটু কমাইতে পারি এই যে আর একটু যদি কমাই যে দেখছেন এরকম একটু রাউন্ড হয়ে গেছে এবার আসেন এটাকে লেফট থেকে পাশাপাশি নিয়ে আসেন ওকে এবার আসেন একটু জুম বাড়াইতে হবে হ্যাঁ নাহলে হচ্ছে যে মাথাটা মিলতেছে না আর কি আচ্ছা আগে মিলাম পরে হচ্ছে লেফট থেকে দূরে সরাই দেন এই যে বুঝে গেছে দেখছেন এখন দেখেন এবার দেখেন আরও রিয়েলিস্টিক করতে গেলে আপনি হালকা একটা শ্যাডো দিতে পারেন ঠিক আছে এখন দেখেন শ্যাডোগুলো পরে কীভাবে আমি যদি এই পার্টে একটা শ্যাডো দেই দেখেন বক্স শ্যাডো যদি দেই বক্স শ্যাডো জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে টেন পিক্সেল রেড ওকে এবার দেখেন যদি আপনি এখান থেকে আসেন ব্লার কমায় দেন আচ্ছা এই সার এই যে দেখেন দেখছেন এখন আপনি ফুল ফিলটা পাচ্ছেন ওকে এই যেটা যে একদম আসলে যে বাঁকাতারা আছে ফুল ভিউটা বোঝা যায় আচ্ছা এবার দেখেন ইনার ফ্রেমকে যদি আরেকটু আপনি ইয়ে করেন ধরেন এক্সট্রা যদি আরেকটু বাড়ান দেখছেন থ্রি ডি বোঝা যায় এই হচ্ছে থ্রি ডি দেখেন দেখছেন चिंता कर আপনার যে ক্লায়েন্ট সে কিন্তু আপনাকে একটা স্ট্র্যাটিক জাস্ট ডিজাইন দেবে আপনি তাকে যত এরকম সুন্দর সুন্দর জিনিসপাতি দিয়ে প্রেজেন্ট করবেন সে তত ইমপ্রেস হবে বুঝছেন টিপস দেয় না ডিজাইনগুলো করলে এগুলো তো এমনি দেয় না বুঝছেন যখন আপনার কাজটা দেখে সে বুঝে যায় আরে সালা কী জিনিস বানাইল হ্যাঁ তখন তো আপনি পাবেনই স্বাভাবিক তারপরে দেখেন আরেকটা ফিল্ড যদি দেখায় সেটা হচ্ছে আপনার রোটেট ওয়াই দেখেন এটা তো রোটেট এক্স তো দেখছেন দেখেন রোটেট ওয়াই দেখলে আরও মজা পাবেন রোটেট ওয়াই যদি আপনি এখান থেকে বিশ পিক্সেল দেন বিশ ডিগ্রি আসলে ডিগ্রি দেখেন আমরা যদি এই ওয়াইটা নিয়ে যদি খেলা করি দেখেন দেখছেন এই যে 
এ কাত হয় ডানে যায় বামে যায় আপনি এই জায়গাতে একটা বিমান চিন্তা করেন হ্যাঁ দেখেন একটা বিমান এরকম এরকম যাচ্ছে আর দুই পাশ থেকে দাঁড়ানো হচ্ছে কিছু জিনিস আসতেছে যেতেছে একটু চিন্তা করেন জাস্ট দেখছেন এই দেখেন আমরা যে গেমগুলো খেলি না দেখছেন এই দেখেন গেমে জাস্ট হচ্ছে কি হয় বিমানটা এরকম এরকম করে আর লেফট থেকে শুধু ডানে আর বামে যায় এর বাইরে কিছু হয় এই যে দেখেন এখন দেখেন যদি আপনি এই জায়গাতে খেয়াল করেন যদি আমরা এখান থেকে একটা ট্রান্স ট্রান্স ট্রান্সলেট জেড ইউজ করি দেখেন ট্রান্সলেট জেড দেখেন এখন পাবেন দেখেন ও সরি জেড দিয়ে তো এদিক যাচ্ছে আমাদের লাগবে হচ্ছে ট্রান্সলেট এক্স ট্রান্সলেট কোনটা লাগবে এখন আচ্ছা রোটেড জেড লাগবে রোটেড জেড দেখেন এই যে এটা দেখছেন এই যে দেখেন চমৎকার না এই যে আপনারা কিন্তু থ্রি ডি গ্যালারি দেখবেন হ্যাঁ যে একটা গ্যালারির মধ্যে এইভাবে সাজানো থাকে মানে আমি জিনিসগুলো নিয়ে ওই যখন শিখছিলাম তখন এরকম বসে বসে কাটাকাটি করতাম আর কি এই জিনিসগুলো কিন্তু অটো অটো ঘুরতে গেলে একটা এনিমেশন ইউজ করলেই হবে বুঝছেন দেখেন আমি ধরেন এতটুকু বানাইছি না ধরেন যা কিছু করছি এটার উপরে দেখেন আমরা যদি একটা এনিমেশন চালাই আমি পুরোটাকে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি দিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কোটটা আপডেট করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমি যা কাজ করতেছি সব কিন্তু ইন্সপেক্টে বুঝে গেছে আপনি যদি না করেন মানে একটা রিলোড দিলে দেখবেন সব চলে গেছে ঠিক আছে এখন দেখেন এটা হচ্ছে লেটেস্ট ধরেন হচ্ছে আমি এই ভিউটাকেই আমি ফুল ঘুরাইতে চাই দেখেন কতটুকু ঘুরেলে এটা ঠিক থাকে সেটা আপনাকে বের করতে হবে দেখেন এটা হচ্ছে ধরেন জিরো এই জিরো থেকে আপনাকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরাইতে হবে জিরো থেকে কত তিনশো ষাট তাহলে দেখেন আপনি একটা জাস্ট এনিমেশন কি ফ্রেম বানান কি ফ্রেম নিয়ে আমরা অলরেডি কাজ করছি একদম প্রথম দিকে শিখেছি আপনাদেরকে তারপর আবার দেখে দেখেন অ্যাট দ্য রেট কি ফ্রেম কী হবে কি ফ্রেমে আপনি একটা নাম দিলেন যে রোটেড জেড যে ধরেন হচ্ছে সাইড রোটেড এরকম দিতে পারেন যে সাইড রোটেড যে নামেই দেন সমস্যা নেই তো আমরা দিলাম এখানে দিলাম হচ্ছে কি টু দিলাম হ্যাঁ তো টুতে কি হবে এই জাস্ট দেখেন যে আমাদের যে ইনার ফ্রেমটা আছে ইনার ফ্রেমের এই জিনিসটা আমি একটু নিব পুরোটাই নিতে হবে কিন্তু হ্যাঁ পুরোটাই নিতে হবে এখানে যা লিখছেন পুরোটাই নিতে হবে না নিলে কাজ করবে না টু আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে ফর্ম কী দিব ফ্রম টু দিলেই হবে হ্যাঁ অথবা সম্ভবত টু ফ্রম হবে আচ্ছা যাই হোক একটা দিলেই কাজ করবে উল্টা পাল্টা দিলেও কাজ করবে তা আমি বলে দিলাম সে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি যাবে তিনশো ষাট ডিগ্রি কত তিনশো ষাট ডিগ্রি এখন এই এনিমেশনটা ব্যবহার করবেন কিভাবে এই এনিমেশনটা ব্যবহার করবেন হচ্ছে এই যে যার মধ্যে আপনি ব্যবহার করতে চান অ্যান্ড খেয়াল করে দেখেন এখানে যে জিনিসটা আছে অলরেডি এখানে সেই সেম জিনিসটা আছে না আছে কি না তাহলে আপনি এখান থেকে না ইউজ করলে হবে ঠিক আছে এই আপনি এখানে জাস্ট কমেন্ট করে রাখতে পারেন আপাতত কমেন্ট করে রাখি আমরা যখন অফ করে দিব তখন আবার দিব তো এখানে লিখবেন এনিমেশন কী লিখবেন এনিমেশন তো এনিমেশন লিখবেন প্রথমে নাম দেন দেখবেন হচ্ছে কি কত সেকেন্ডে ঘুরবে তা আমি দিলাম হচ্ছে দুই সেকেন্ডে ঘুরবে আর লিনিয়ার ইনফিনিট কী লিখবেন লিনিয়ার ইনফিনিট ইনফিনিট বলতে হচ্ছে সেটা আনলিমিটেড ঘুরবে আর কি আর লিনিয়ার বলতে হচ্ছে সে স্মুথলি ঘুরবে আর দুই সেকেন্ড মানে হচ্ছে দুই সেকেন্ডে ঘুরবে আর সাইড রোডেড হচ্ছে রোডেডের নাম বুঝে গেছে ওকে দেখেন এখন দেখেন আপনি আরেকটু জিনিসপাতি দিতে পারেন সেটা হচ্ছে ধরেন জুমের ভ্যালুটা যদি কম বাড়ায় দেন দেখেন আমি এখান থেকে জুম হয় হচ্ছে আমাদের জেড দিয়ে কি দিয়ে জেড দিয়ে তা আমি দিলাম ধরেন হচ্ছে একটা দিলাম হচ্ছে একশো আরেকটা দিলাম ছয় দেখেন এই দেখেন এই ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠতেছে দেখছেন এই যে দেখছেন ঘুরতে ঘুরতে উপরের দিকে ঘুরে যাচ্ছে মানে উপর থেকে উঠতেছে আবার কি করতেছে নামতেছে তো এইভাবে হচ্ছে অনেক রকম আপনি করতে পারেন আর কি যদি ঘুরতে ঘুরতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এরকম করা যেতে পারে আচ্ছা এই এইভাবে হচ্ছে হরেক রকম জিনিসপাতি আপনারা দিতে পারবেন আর কি বুঝছেন 
আচ্ছা মানে সিএসএসটা অনেক স্মার্ট করে ফেলছে বর্তমানে বুঝছেন মানে কারণ সিএসএস ওয়েব ভিত্তিক যে গেমসগুলো আছে না আপনার ফেসবুকে গেমগুলো খেলেন না লুডু সব কিন্তু এরকম স্ট্রিম সিএসএস আর জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে বানানো বুঝে গেছে ওকে এবার আসেন অ্যানিমেশন ধরুন অফ করে দিলাম এটাকে অন করে দিলাম ঠিক আছে তো অন করে এখান থেকে রোটেটটা একটু ঘুরায় যেটা ছিল এটা দিয়ে দেন আর ট্রান্সলেট জেড সেটা এটাকে ধরেন একটু নিচের দিকে নামান আর এক্সট্রা একটু পিছনের দিকে নেন হ্যাঁ যতটুকু নিলে এটা ভালো দেখা যায় আর এরকম একটা পার্টে রাখতে পারেন আচ্ছা এরপর এখানে আরেকটা জিনিস একটু কম লাগতেছে কোনটা যে লাগতেছে এটাকে পিছনের দিকে নেওয়া যায় কোনটা দিয়ে ধরেন রোটেট ওয়াই রোটেট এক্স রোটেট জেড সবই দিলাম ট্রান্সলেট ওয়াই দিছি না ট্রান্সলেট এক্স দিয়ে সম্ভবত যাবে ধরেন ট্রান্সলেট এক্স ডানে বামে যায় ধরেন ট্রান্সলেট পিছনের দিকে যাবে সম্ভবত স্কেল দিয়ে ধরেন স্কেল দিয়ে সম্ভবত সামনের দিকে যাবে পিছনের দিকে যাবে এটাতে হচ্ছে না হ্যাঁ এটা সম্ভবত পিছনেরটা দিয়ে আমরা করতে পারবো আর কি বুঝছেন ইনার ফ্রেম দিয়ে আমরা করতে পারবো না আমরা করতে পারবো হচ্ছে ধরেন অবজেক্ট ওয়ান বা এগুলো দিয়ে মানে ভিতরে যে অবজেক্টগুলো আছে না সেগুলো দিয়ে করা যাবে মানে এটা একদম দেখবেন যে পিছনের দিকে যাচ্ছে আবার সামনের দিকে আসতেছে মানে যে আমরা এখানে কী ইউজ করছি এক্স দিয়ে সেম কাজটা করছি না দেখেন এক্স না সম্ভবত আমরা ট্রান্সলেট সেট দিয়ে করছি ট্রান্সলেট সেট পিছনের দিকে যাচ্ছে আসতেছে না ওকে তো এখানে সম্ভবত ওয়াই দিয়ে এই ফিল্ডটা পাবেন ধরেন ওয়াইটা ইউজ করে বুঝলাম না ওই ফিল্ডটা যে কোনটা দিয়ে পাইতাম ট্রান্সলেট সেট ট্রান্সলেট সেট এটা না কাজ করতেছে কিন্তু আসলে মানে সে তার সামনে থেকে পিছনো যায় আর কি বুঝছেন আমরা উপরের দিকে নিতে পারি কিভাবে বুঝতেছে না এই যে এটা দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা টপ দিয়ে পিছনে নেওয়া যাবে বুঝছেন দেখছেন এই যে পিছনে গেল সামনে আসলো ওকে আর লেফট থেকে হালকা একটু সবগুলো লেফট থেকে নিতে হবে আসলে একটা তো এই কারণে আসতেছে না ঠিক আছে এই যে জুম পিছনে তো এই হচ্ছে থ্রি ডির যাবতীয় বিষয় আর কি তা আসলে এই মানে মেন বিষয়টা যেটা সেট করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার মেন প্যারেন্ট যেটা সেখানে পার্সপেকটিভটা দেবেন যে আসলে কতটুকু পার্সপেকটিভ আপনি রাখবেন তো এটা এক হাজার দিয়ে রাখবেন হ্যাঁ অলওয়েজ ফিক্সড আর ইনার ফ্রেম যেটা মানে এই ইনার ফ্রেমের ভিত্তিতেই তার ভিতরে অবজেক্টগুলোকে নাড়াচাড়া করবেন তাহলে একদম স্মুথ হবে বুঝছেন মানে এই কাজটা যখন করছি না যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এখানে যেটা ছিল এটা অনেক পুরন কাজ বুঝছেন আমি এটা মনে হয় এটা অনেক আগে করছি উনিশ সাল বিশ সালের দিকে এখন তো অনেক সময় হয়ে গেছে বুঝে গেছে সব পুরান পুরান জিনিস আর কি তো তখন সার্চ সার্চ দিয়ে কোনো রকম মিলাই টিলাই কাজ করছি তো এখন তো ওভারঅল একটা আইডিয়া পাইছেন নাকি পাইছেন কেন ওকে এবার দেখেন আমরা যেটা বানাইতে চাইছিলাম সেটা একটু করতে পারি তা আমি পুরোটাকে জাস্ট কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি আর এখান থেকে কন্ট্রোল ভি দিচ্ছি কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল ভি তাহলে জাস্ট ওভার রেট হয়ে গেলো আর কি আমার কোডটা এবার আসেন এটা এখানেই থাকুক হ্যাঁ সমস্যা নয় আমরা এখানে একটা দিচ্ছি তো আমাদের হচ্ছে একটা কি লাগবে 
টিভি লাগবে নাকি আমরা টেলিভিশনের মধ্যে কি করব আমরা একটা ধরন আছে প্লেয়ার দেব যে প্লেয়ার কার্ড প্লেয়ার কার্ড ঠিক আছে তো প্লেয়ার কার্ডের মধ্যে আমাদের প্রথমে কি লাগবে প্লেয়ার লাগবে আমি একটা প্লেয়ার দিচ্ছি তো প্লেয়ারের মধ্যে আমাদের একটা কি আছে বলেন তো ইমেজ আছে নাকি ডট স্ল্যাশ ইমেজেসের মধ্যে কি আছে আর এই খুঁজ এ যায় ফুটবল না প্লেয়ার বডি আছে নাকি আসেন এরপর কি আছে বলেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ঠিক আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে আমরা ওই ইয়া প্লেয়ার কার্ডের মধ্যে রেখে দিলেই হবে বুঝছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে ইউজ করবো তবে এখানে ইউজ করতে হবে বলটা ইউজ করতে হবে বল আর এখানে কি লাগবে বল ফুটবল মনে হয় শুধু বল না ওকে দেখেন তো ইমেজ টিমেজ সবই পাইছে সব কিছু অনেক বড় আর কি হাই রেঞ্জের আর আমরা এমনিতে জুম করে রাখছি তো অনেক বড় হয়ে গেছে জায়গাগুলো পাচ্ছে না এখন দেখেন আমরা এটাকে একটু লাইন কার্ড ঠিক করে ফেলি প্রথমে টিভি নিতে হবে কি নিতে হবে ডট টিভি তো টিভি হচ্ছে কি আমাদের প্যারেন্ট টিভি কি প্যারেন্টটা সবার প্যারেন্ট নাকি তো টিভিতে তাহলে দুটো জিনিস আসবে প্রথম হচ্ছে কি পার্সপেকটিভ পার্সপেকটিভ কত দিব আমরা থাউজেন্ড পিক্সেল ঠিক আছে এরপর কি আছে বলেন পজিশন রিলেটিভ ঠিক আছে এরপর একটা বর্ডার দিয়ে দেন যাতে বুঝতে পারেন যে আসলে কোনটা তার নিজস্ব বর্ডার আর কি তো বর্ডার আমরা দিচ্ছি হচ্ছে কত ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্ল্যাক ঠিক আছে এবার আসেন টিভির মধ্যে কি আছে ডট প্লেয়ার কার্ড নাকি এখন বলেন প্লেয়ার কার্ডকে আমরা কি দেব হ্যাঁ হ্যাঁ না আমরা দিচ্ছি না আপাতত সিঙ্গেলে লিখতেছি আর কি না না আমরা এস এস এসি ইউজ করতেছি না তো সি এস এস ইউজ করতেছি মেলাই ফেলেন না আবার এখন দেখেন এখানে আমরা যাচ্ছি একটা প্যাডিং দিয়ে রাখতে পারি প্যাডিং হচ্ছে চারো পাশে বিশ পিক্সল ওকে ডান এবার আসেন প্লেয়ার কার্ড এটাও হইলো সমস্যা নয় যে একটা কার্ড টার্ড কিছু একটা হয়েছে তো এখানে আমরা যেটা করব হাইট উইথ সেট করে দিচ্ছি হ্যাঁ তার হাইট হচ্ছে দুশো পিক্সেল উইট হচ্ছে কত পিক্সেল দুশো পিক্সেল ফাইন এবার আসেন তার একটা মার্জিন আমরা দিতে পারি মার্জিন ধরেন চারো পেশে একশো পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছে একটু দূরে থাকুক ওকে এবার আসেন প্লেয়ার কার্ডের ভিতরে যে ইমেজগুলো আছে হ্যাঁ যেমন একটা প্লেয়ার আছে এগুলো ইউনিক ক্লাস তো এই কারণে কোনো রুটিন মানতেছি না আর কি তো ডিজাইন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই রুটিন মানবেন যেটা আপনারা শিখছেন ঠিক আছে তো যতগুলো ইমেজ আছে ধরেন প্লেয়ার প্লেয়ারের একটা হাইট উইট দিয়ে দিই ঠিক আছে ধরেন একটা হাইট দিয়ে দিলাম তিনশো পিক্সেল তিনশো তো হবে না দুশো না এটা হাইটে দিয়েছি দুইশো পিক্সেল তাহলে হাইটটা একটু কমাই দেন একশো পঞ্চাশ পিক্সেল আর উইট ধরেন দিলেন হচ্ছে হাইট একশো পঞ্চাশ দিয়েছেন উইট ধরেন একশো পিক্সেল দেন ওকে আচ্ছা পরে ইন্সপেক্ট করে ঠিক করে নেব হ্যাঁ তো প্লেয়ারের মধ্যে যে আইএম যেটা আছে তার কি হবে অথবা আচ্ছা জাস্ট আই এম জিতে দিয়ে দেন হ্যাঁ আমরা যেটা ইউজ করি আর কি আই এম জি আই এম জিতে কি ইউজ করি আমরা হাইট হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক না উইট কি ইউজ করি হানড্রেড পার্সেন্ট আর অবজেক্ট উইট কভার আচ্ছা আমরা কভার ইউজ করবো না আমরা ইউজ করবো কন্টেন ঠিক আছে তাহলে দেখবে না যে এরকম হয়ে যাবে হয়েছে সে একবার ঠিকঠাকভাবে সেট হয়ে গেছে তো প্লেয়ারটা আর একটু ঠিক করে নিতে পারেন তো এখানে আসলে আমাদের প্লেয়ারটার হাইট উইট আরও বাড়বে হ্যাঁ আমরা একটা বর্ডার দিয়ে নিতে পারি আচ্ছা এটা একটু কমবে এইরকম আর আর আরও কমবে হ্যাঁ এরকম একটা কমবে আর উইটটা একটু বাড়বে ঠিক আছে ধরেন এরকম একটা বর্ডার হলো ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন জাস্ট এই এতটুকু হাইট উইট দিলে এটা আমাদের সেট হয়ে গেল প্লেয়ার এবার আসেন বল হ্যাঁ তো ডট বলের ক্ষেত্রে আমরা হাইট উইট একশো পিক্সেল দিতে পারি হাইট একশো পিক্সেল উইট কত পিক্সেল একশো পিক্সেল দেখেন যে এটাও সেট হয়ে গেছে তো এটাকে আর একটু ঠিক করে ফেলেন সেটা হচ্ছে হাইট উইট একশো পিক্সেল না দিয়ে আরও ছোটো হইতে পারে আমি হাইট যা দিবেন উইটও তাই হবে আর কি 
এরপর হচ্ছে টপ লেফট ঠিক করে এই ধরেন পা বরাবর নিয়ে আসেন টপ থেকে হচ্ছে দশ পিক্সেল পজিশন অ্যাপসলুট দিতে হবে নাহলে তো কাজ করবে না ঠিক না এইরকম একটু নিচে নামাই দেন উইটটা ছোট করেন হ্যাঁ এইরকম হইতে পারে আর টপ থেকে আর একটু নিচে নামতে হবে বুঝছে একটা বর্ডার দিতে পারেন হ্যাঁ ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্ল্যাক বড় রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট ওকে আচ্ছা এটা এ কপি অল ডিক্লারেশন দেন এখানে বলের মধ্যে পেস্ট করে হাইট উইট সেম করে দেন এটা গোল হয়ে যাবে না উইট যা হাইট ওটা দেখেন বিচার গোল গাল হয়ে গেছে ঠিক আছে হয়েছে দেখেন আমাদের অবজেক্ট ফিট এটা হচ্ছে নর্মাল আমরা সিএসএস যা ব্যবহার করি তাই করলাম তো আমি একটু কাজের সুবিধার্থে আমরা বর্ডারগুলো ইউজ করি হ্যাঁ এখানে যেরকম একটা বর্ডার দিছি আমি প্লেয়ারের ক্ষেত্রেও বর্ডারটা দিয়ে রাখি বুঝতে পারবো আসলে বর্ডারটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে কিনা ওকে তাহলে এই হচ্ছে আপনার নর্মাল ফ্রেম হ্যাঁ এই ফ্রেমের মধ্যে কি না কি নাই কোনো কারসাজি নেই আর কি যা ছিল তাই এবার আসেন টিভি যেটা হ্যাঁ টিভিতে হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউআরএল ডট স্ল্যাশ ইমাজেস এই যে ফিল্ড ডট জেপিজে আর এখানে যেটা লাগবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার দিয়ে দেন ঠিক আছে কভার আর ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশনটা একটু বলে দেন ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা একটু দেখেন ঠিকঠাক আছে কিনা দেখেন এরকম হইলে তো চলতেছে নাকি যে আমাদের প্লেয়ারটা এরকম অবস্থায় আছে এখন দেখেন এটাকে আপনি এখন মেন জায়গাতে নিয়ে আসেন হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে এই আমাদের যে প্লেয়ারটা আছে হ্যাঁ প্লেয়ারটা নিয়ে একটু কাজ করতে হবে আমরা একটু এইরকম এইভাবে রাখি এখানে রাখলে মোটামুটি চলবে এখন দেখেন আমাদের মেন ব্যবহার করতে হবে কি যাকে আমরা মুভ করব তার মধ্যে কি লাগবে ট্রান্সফর্ম স্টাইল লাগবে কি লাগবে ট্রান্সফর্ম স্টাইল তো প্রথমে কাকে মুভ করতে চাই প্লেয়ারকে কাকে মুভ করতে চান প্লেয়ারকে আর আরেকটা হচ্ছে যে প্লেয়ার কার্ড যেটা প্লেয়ার কার্ডকে আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে হ্যাঁ নাহলে হচ্ছে আপনি আচ্ছা এখানে বানান ভুল হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে এ দিছি এখানে এ দিই নাই প্লেয়ার কার্ড বানান ভুল হয়েছিল আর কি আচ্ছা ঠিক আছে এবার দেখেন এই প্লেয়ার কার্ডের মধ্যে আমরা প্রথমে এটা দিব তো দেওয়ার পর এখানে ধরেন আমরা যে কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই ধরেন এখান থেকে কালারটা এরকম দিতে পারি ওকে হালকা একটু কালারটা চেঞ্জ থাকুক এবার আসেন যেটা মানে যার সাপেক্ষে মানে এখানে যেটা প্যারেন্ট তার মধ্যে আমরা পার্সপেকটিভ দিব পার্সপেকটিভের মধ্যে যেটা আছে মানে ধরে নেন এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেনার এটা হচ্ছে কি আমরা যেরকম ফুল উইটের মধ্যে একটা কন্টেনার নিই না তাহলে থ্রি ডির মধ্যে কি হবে পার্সপেকটিভের মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের কন্টেনার সেটা হচ্ছে কি কন্টেনার তো কন্টেনারকে আমরা প্রথমে ঠিক করি হ্যাঁ তো কন্টেনারকে ঠিক করতে গেলে আমরা এখানে যেটা করতে পারি ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম অরিজিনটা বলে দিবেন ফার্স্টে অরিজিন বলে দিবেন হচ্ছে সেন্টার ঠিক আছে এটা বলে দিবেন এবার ট্রান্সফর্ম ইউজ করা শুরু করবেন ট্রান্সফর্ম তো ট্রান্সফর্মের মধ্যে আমরা প্রথমে যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে রোটেট কি ইউজ করবো রোটেট তো রোটেট ইস রোটেট ইউজ করে জাস্ট হালকা একটু কার্ভ করে দেবো খুব বেশি না আপনি এরকম একটা ফিল্ডে দিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনি থ্রি ডিটা করবেন এটা অনেক মানে খুব ভালো লাগবে আর কি একটু জুৎসুই মার্কা হবে দেখেন আমি জাস্ট এতটুকু রাখতেছি হ্যাঁ তাহলে এটা সাপেক্ষে পুরোটাই হচ্ছে চ্যাপ্ট হয়ে গেছে কারণ সবগুলো তো তার চিলড্রেন ঠিক না তা আমরা ধরেন এটাকে এরকম একটা ভিউতে রাখতেছি পঁয়তাল্লিশ ঠিক ছিল সমস্যা নেই তবে আপনি চাইলে এই এরকম একটা ভিউতে নিয়ে আসতে পারেন বুঝে গেছে যে এই ভিউটা রাখতে পারেন রেখে এরপর কিছু কাজ করতে হবে তাকে একটু এখানে একটু পজিশন অ্যাপসলুট ইউজ করতে হবে দেন টপ থেকে একটু নামাই দিতে হবে ধরেন আমি দশ পিক্সেল দিচ্ছি দশ পিক্সেল না দিয়ে এরকম নামাই দিচ্ছি বুঝে গেছে আর হাইটটা একটু বাড়াইতে পারেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি হাইটটা ক্যালক দিচ্ছি ক্যালক একশো পার্সেন্ট থেকে আমি আরও ধরেন হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল বাড়াই দিচ্ছি ঠিক আছে দিয়ে টপ থেকে আরও কমাই দিচ্ছি আমি স্পেসটা বাড়াচ্ছি আপনি কথা বুঝছেন স্পেসটা বাড়াইলাম আর কি আর এখান থেকে আমি রোটেট করে আর একটু নামাই দিই মানে পুরো যেন একটা ফিল ফিল ভাব আসে যে আমি একদম রিয়েল ফিল্ডে আসি মানে এই মাঠটা একটু খেয়াল করেন মাঠটা থ্রি ডি বোঝা যাচ্ছে না যে পিছনের দিকে অনেক স্পেস যে মাঠটা খেয়াল করেন 
যে আপনার এই যেটা প্যারেন্ট প্যারেন্ট আমরা যেটা আপনার কন্টেইনার কন্টেইনারকে কিন্তু ওই ফিল্ডে আপনাকে দিতে হবে বুঝে গেছে তো আমরা ধরুন এইটার সাথে একটু মেল রেখে বিষয়টা করি পুরোটা ইন্সপেক্টর খেলা ভাই এই যে দেখেন আমি জাস্ট দেখছেন মাটের সাথে মিলাইছি এই যে মিলাইলাম দেখেন তাহলে দেখেন এতটুকু কাজটা তাহলে প্লেয়ার কার্ডটা কপি করেন কপি করে আজ কপি করা সহজ হচ্ছে এইভাবে হ্যাঁ এখান থেকে একটা রাইট বাটন ক্লিক করবেন আর আগে বাইরে একটা ক্লিক করেন কপি যে কপি অল ডিক্লারেশন দিয়ে প্লেয়ার কার্ডে পেস্ট করেন শেষ প্লেয়ার কার্ডের খেলা খতম এবার আসেন এই ভিতরের একটা একটা অবজেক্ট নিয়ে খেলা করেন প্রথমে লাগবে হচ্ছে কি আমার প্লেয়ার প্রথমে কী লাগবে প্লেয়ার এবার আসেন প্লেয়ারকে আমরা কী দিব আমরা এতটুকু ইউজ করে ফেলি এই যে প্রিজার্ভ থ্রি ডি যেটা প্লেয়ারের মধ্যে দিয়ে দেন বুঝছেন ওকে ফাইন তাহলে প্লেয়ারটা এখন থ্রি ডি হওয়ার জন্য প্রস্তুত বুঝে গেছে এবার আসেন মেন ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম এটা ট্রান্সফর্ম অরিজিনটা অলওয়েজ সেন্টার ইউজ করতে পারেন এটা ইউজ করলে বাই ডিফল্ট সম্ভবত সেন্টারই থাকে তারপরে ইউজ করে দেন এবার হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ইউজ করবেন তো ট্রান্সফর্ম আমি প্রথমে দিচ্ছি হচ্ছে রোটেড এক্স কে দিচ্ছে রোটেড এক্স তো রোটেড এক্স হচ্ছে আপনাকে নেগেটিভ নিতে হবে সম্ভবত এই যে দেখেন বেটা সোজা হয়েছে হয়েছে কিনা দেখেন আশি ডিগ্রি দিলে একদম সোজা হয়ে গেছে এবার তাকে একটু পিছনের দিকে নেন হ্যাঁ তো পিছনের দিকে নেওয়ার জন্য কী ইউজ করতে হবে বলেন তো রোটেড জেড রোটেড জেড না সরি আমাদের আছে ট্রান্সলেট জেড হ্যাঁ ট্রান্সলেট এই যে দেখেন যাচ্ছে পাঠাই দেন মাঠের ভিতরে পাঠাই দেন হ্যাঁ দেখেন পাঠাইছি দেখেন এবার হচ্ছে লেফট রাইট দিয়ে একটু জাস্ট ঠিক করে ফেলেন তো লেফট রাইটের জন্য আপনি চাইলে ট্রান্সলেট এক্স আর ওয়াইজ ইউজ করতে পারেন ট্রান্সলেট এক্স তো এক্স দিলে দেখবেন একটু এক্স দিলে এই যে পজিটিভ ইউজ করলে এদিক যাবে আর নেগেটিভ ইউজ করলে সামনের দিকে যাবে তো আমরা ধরুন এরকম দিলাম আর জেড আর একটু বাড়ায় আরও পিছনে নেওয়া যেতে পারে তো আমরা আসলে পার্সপেকটিভ বেশি দিচ্ছি তো এই কারণে এখানে ভ্যালুগুলো বেশি লাগতেছে বুঝছেন এবার আসেন ট্রান্সলেট এক্স গেল রোটেড দিয়ে আর একটু সোজা রোজা করতে পারেন আর জুম যদি করতে চান আরও তাহলে এই যে এটা ইউজ করার একটু জুম করে নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন প্লেয়ারটা ধরেন আপাতত ঠিক আছে আমরা মোটামুটি পাইলাম এবার আসেন কপি অল ডিক্লারেশন বলের ক্ষেত্রে নাকি তো বলের ক্ষেত্রে অনেকটা কাছাকাছি আপনারা পেয়ে গেছেন তো আমরা জাস্ট এখান থেকে যেটা করতে পারি এতটুকু কপিই করতে পারি বুঝছেন কপি করে বলে ইউজ করি দেখেন বল তো বলে ইউজ করে আপনার হচ্ছে কাছাকাছি মিল থাকবে দেখছেন আছে বল কিন্তু অলরেডি মিলে গেছে হ্যাঁ তো এবার দেখেন বলে হচ্ছে একটু ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে আপনি ঠিক করে ফেলেন তো ট্রান্সলেট এখানে একটা ওয়াই ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তার একটু উপরে নিচে নামাইতে পারবেন ট্রান্সলেট ওয়াই তো দেখেন যদি পজিটিভ ইউজ করেন নিচে নামবে মাইনাস ইউজ করলে উপরে উঠবে উঠছে দেখেন তো আমরা এখান থেকে যেটা করলাম এক্স দিয়ে আর একটু পিছনে এক্স না সরি এই যে ট্রান্সলেট এক্স এটা দিয়ে আর একটু পিছনে নিয়ে নিচ্ছি আর ওয়াই দিয়ে আর একটু নিচে নামাই দিচ্ছি ওকে এখন দেখেন যদি আমরা বর্ডারগুলো তুলে দেই দেখেন এই বর্ডার না জাস্ট যে প্লেয়ারের বর্ডারটা যদি তুলে দেন অ্যাটলিস্ট দেখেন অনেকটা সিডি পিউ পাইসান ভিউ পাইসান না এখন দেখেন মানে আরও থ্রি ডি ভিউ করার জন্য যেটা করতে হবে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ইমেজটা আছে ওই ইমেজটাকে একটু কার্ভ করে ফেলতে হবে ইমেজটা কী করতে হবে কার্ভ করে ফেলতে হবে তো এটা করার জন্য আপনাকে সবচেয়ে সহজ উপায় যেটা এটাতে আমরা চাই যে প্লেয়ার কার্ডের মধ্যে নিছি ঠিক না প্লেয়ার কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু আমাদের এই ইমেজটা ছিল ঠিক না তাহলে এখন প্লেয়ার কার্ডে যদি আপনি ইমেজটা রাখেন এটাকে কিন্তু আপনি মুভ করতে পারবেন না কারণ এটা হচ্ছে প্যারেন্ট তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে সেম এখানে যেরকম একটা টিভির মধ্যে প্লেয়ার কার্ড নিছেন না তো এই প্লেয়ার কার্ডের প্লেয়ার কার্ডটাকে পুরো মাঠের মধ্যে নিয়ে ফেলতে হবে বুঝে গেছে মানে যাকে আপনি মুভ করতে চান তাকে ওইভাবে ট্রিট করতে হবে বিষয়টা এরকম ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা মাঠ নামে একটা ডিভ নিয়ে এই পুরো প্যাকেটটাকে পুরো কার্ডটাকে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাই বুঝে গেছে দেখেন আমরা যেটা করি এখানে একটা ফিল্ড নামে একটা ফিল্ড নেই 
এখানে ইমপ্রুভমেন্ট গুলো আস্তে আস্তে হবে ঠিক আছে আমরা এটাকে জাস্ট একটু এরকম নিলাম নিয়ে এই ফিল্ডের মধ্যে আমরা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা দিয়ে দেই আমি তাহলে বিষয়টা ভালো হবে প্লেয়ার তার মধ্যে হচ্ছে ফিল্ড ফিল্ডের মধ্যে ফিল্ডটা এখানে না উপরে হবে এই যে এখানে তো এই আমাদের এই দুইটা জিনিস এই দুইটা জিনিস আসবে এখানে শেষ দেখেন আর এখানে একটা জিনিস ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে আপনি মাঠটা পাবেন মাঠ পাইছেন মাঠ পাওয়া গেছে আচ্ছা তো দেখেন আমাদের এই যে টিভি ফিল্ড কার্ড ওকে একটা জিনিস মিস হয়েছে সেটা হচ্ছে পার্সপেকটিভটা এখানে একটু লাগবে তাহলে মাঠের মধ্যে আমরা কি করে দিলাম পুরো প্লেয়ারটাকে নিয়ে আসলাম এবার আসেন ওই যে এখানে যে প্যাডিংটা আছে না প্যাডিংটা আমরা এখান থেকে কাট করে মানে ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে দিই ঠিক আছে দেখেন বুঝছে আচ্ছা এবার আসেন এখানে আর কি লাগবে মার্জিনটাও চাইলে আমরা কমাইতে পারি আচ্ছা মেইন বর্ডারটা কোনটা আচ্ছা সব ঠিক আছে সমস্যা নাই তবে এই জায়গাতে এই উইটটা যেটা হ্যাঁ আমরা এটাকে একটু উইটটা একটু হাইট তো এত ছিল উইটটা একটু আমরা কমাইতে পারি হ্যাঁ উইটটা একটু কমাই দেন উইট ধারণ দিলেন হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্টই একটু কমাই দেন কেউ হানড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস হয়তো পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে দেখতে পারেন কমতেছে আসলে বানান ভুল আচ্ছা এখন ঠিক আছে দেখেন পঞ্চাশ এতটুকু দিলেই ঠিক হবে একচল্লিশ পিকজার হবে আর ওকে ফাইন ডান কপি অল ডিক্লারেশন প্লেয়ার কার্ডের মধ্যে আমরা জাস্ট বসাচ্ছি প্লেয়ার কার্ড ওই প্যারেন্ট চেঞ্জ করছি তো এই কারণে হালকা একটু সব জায়গাতেই চেঞ্জ করা লাগবে ওকে এবার দেখেন এই যে আমরা বলটা ঠিক করছি আবার বলটা বলের জায়গা থেকে চলে গেছে টপ থেকে একটু উপরে তুলে দেন সরি টপ না এই যে ট্রান্সলেট ওয়াই লাগবে এখানে হ্যাঁ ট্রান্সলেট ওয়াই এই যে এইরকম এতটুকু দিলেই মোটামুটি চলবে দেখেন তাহলে এই পুরো ট্রান্সফর্মটা নিয়ে বলের মধ্যে দিয়ে দেন মানে একটা জিনিস খেয়াল করছেন আমরা কিন্তু যত চেঞ্জ আছে ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ কী দিয়ে করি পুরো বিষয়টা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম রিলেটেড হ্যাঁ ট্রান্সফর্ম দিয়ে আপনি কী করতে পারবেন এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এবার দেখেন ফিল্ড নিয়ে তো ফিল্ডটা কিন্তু অনেক অলরেডি কি আছে পার্সপেকটিভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে তো আমরা যদি এখানে বলে দিই ট্রান্সফর্ম অরিজিন নাকি ট্রান্সফর্ম স্টাইল ট্রান্সফর্ম স্টাইল প্রিজার্ভ থ্রি ডি তো এই প্রিজার্ভ থ্রি ডিজার শব্দ হারাই গেল কেন দেখা তো যায় কিন্তু আমার মাঠের কারণে তো আমার প্লেয়ার দেখা যায় না কেমনি হবে আচ্ছা ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট জেড এটা কিভাবে করা যায় বলেন থোড়া মুশকিল ধরেন আমি এটা কমেন্ট করে এতটুকু ঠিক আছে
আচ্ছা ফিলটা যদি কেটে দেই দেখুন আগে পজিশন আমি যদি নিয়ে আসি না সব আগের মতোই আছে চেঞ্জ করলাম না এটাকে হালকা একটু তুলতে হবে হ্যাঁ রোটेट এক্স আশি বানাইতে হবে শুধু মাটটা নিয়ে সমস্যা না তাহলে মাটটা আমরা যেটা করতে পারি এখানে ফিলটা বলে দেই ফিল্ড ডট স্ল্যাশ ইমেজেস ফিল্ড ওকে আচ্ছা এবার ফিল্ডে সিএসএসটা করেন এখন মিলবে কারণ আমরা ফিল্ডটাকে পজিশন নিয়ে কাজ করতে হবে পজিশন অ্যাবসলিউট এখান থেকে দিতে হবে ধরেন হাইট হানড্রেড পার্সেন্ট ওয়েট হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে আর ট্রান্সফর্ম স্টাইল প্রিজার্ভ থ্রি ডি ওকে এবার দেখেন মাঠটাকে এবার ঠিক করেন হ্যাঁ সব ঠিক আছে কে ঠিক নাই মাঠ ঠিক নাই ট্রান্সফর্ম তো প্রথমে সোজা করতে হবে তো সোজা করার জন্য হচ্ছে কি এক্স দেখেন সরি ট্রান্সফর্ম না তো রোটেট দুইটা শুধু ভুল হয় ট্রান্সফর্ম আর রোটেটের মধ্যে রোটেট এক্স হ্যাঁ তো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু আসবে কি আসবে এই নেগেটিভ দিয়ে এটাকে সোজা করতে হবে করছেন ওকে তো করার পর এখান থেকে হাইটটা আসলে এরকম দিলে হবে না তো আমাদের হাইট ছিল হচ্ছে কত সম্ভবত দুইশো পিক্সেল দুইশো বা হচ্ছে চারশো পিক্সেল আর উইটটা একটু বাড়ান দাঁড়ান উইটটাই মূলত সমস্যা দেখেন হাইট চারশো আমাদের মেইন ফ্রেম কত পিক্সেল দুইশো দুইশো একচল্লিশ পিক্সেল তার একটা হাইটও দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল দেন ঠিক আছে এবার দেখেন এটার উইটটা একটু বাড়াইতে হবে হ্যাঁ উইটটার উইটের জন্য এটা ফিট হচ্ছে না আর কি এরকম একটা বাড়ান আরও বাড়ান এটা যতটুকুতে এটা বড় হয় আর কি এবার টপ থেকে ঠিক করতে হবে হ্যাঁ টপ থেকে ধরেন এরকম কমায় ফেলেন এটাকে আরো পিছনে নিতে হবে হাইটটা আরো বাড়াইতে পারেন হ্যাঁ অথবা উইটটা আরো বাড়াইতে উইট উইট প্লাস হাইট বাড়াই একটু ঠিক করেন দেখেন ওকে ঠিক আছে দেখেন এবার লেফট থেকে ঠিক করতে হবে ধরেন লেফট থেকে মাইনাস নিলে এটা বাম দিকে চলে আসবে এবার টপ লেফট ইউজ করে করে এটাকে ঠিক করতে হবে বুঝছেন এছাড়া ওয়ে নাই একটু এটা এতটুকুই লাগবে হাইট আরও বাড়ান উইট বাড়ান এই যে এখন গিয়ে ঠিক আছে বুঝে গেছে এরকম একটা উইটে নিলে এটা হইল এবার আসেন এই ফিল্ডটা এতটুকু দেওয়ার পর ফিল্ডের মধ্যে যেটা করবেন এই যে প্লেয়ার কার্ড যেটা আচ্ছা ফিল্ডের মধ্যে আগে এটা বসান কপি অল ডিক্লারেশন কারণ আমার তো স্পেস ছোড়ো বড়ো মাঠ নিয়ে ফিক্স হবে না আর কি ফিট হবে না যে বড়ো মাঠ নিছি এই বড়ো মাঠ এখানে ধরবে না এবার যে মেন যেটা প্লেয়ার কার্ড আছে হ্যাঁ এখানে আপনি চাইলে প্লেয়ার কার্ড না মেন যে টিভি আর কি ওভারফ্লো যদি হিডেন করে দেন হ্যাঁ দেখবেন যেটা হিডেন হয়ে গেছে বুঝে গেছে তো আসলে আমরা ওভারফ্লো হিডেন করব না তবে আমরা যে হাইট উইটটা দিছি এই হাইট উইটটা আমরা হচ্ছে ফিল্ডের মধ্যে যে ইমেজ আছে তার মধ্যে দিব ডট ফিল্ড আই এম জি ঠিক আছে আর এই ফিল্ডের মধ্যে বলে দিব হচ্ছে কি ওভারফ্লো এরকম দাঁড়ান এটাকে সাইজ করা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ উইথ 
দুইশো পিক্সেল হবে এখন ঠিক হবে না উইটটা ফিক্স করে দেই উইট উইল বি গেট ঠিক আছে আর এখানে দেখেন যে ট্রান্সফর্ম এক্সটা একটু কমাইতে হবে এই যে একটু উপরের দিকে তুললে এই যে এটা দিতে হবে আর উইটটা আবার বাড়ান তাহলে মাঠটা একদম সমান হ্যাঁ আগে যা ছিল তাই জাস্ট আমরা থ্রি ডি দিয়ে এটাকে ঠিক করলাম এটা কঠিন না মানে কঠিন না একটু ঝামেলা হইল আর কি কিন্তু এটা এইভাবে এখন ঠিক করা লাগবে এবার দেখেন একটু ভাই বাবু উঠে গেছে আচ্ছা টপিকটা একটু ইন্টারেস্টিং তবে একটু বুঝে দিয়ে দেরি হচ্ছে আর কি আচ্ছা এবার দেখেন আমরা দেখেন এখন শুধু হচ্ছে আপনাকে ইউজারের চোখে একটু ধোকা দিতে হবে দেখেন এখন কিন্তু সব ঠিকঠাক আছে যে আপনি আপনার ফ্রেমটা ঠিক করছেন শুধু এবার দেখেন থ্রি ডি করার জন্য ইমেজগুলোকে হালকা একটু জাস্ট চেঞ্জ চেঞ্জ করলে কাজ হয়ে যায় যেমন দেখেন আমরা যদি এখান থেকে রোটেট ওয়াই ইউজ করি দেখেন এই জাস্ট খেয়াল করে দেখেন আপনি জাস্ট আপনার চোখকে ধোকা দিচ্ছেন দেখছেন দেখছেন আপনি আসলে কি করছেন দেখেন আমি যদি এখন প্লেয়ারটাকে একটু জাস্ট ডান দিকে নিয়ে যাই এই যে ট্রান্সলেট এক্স হবে হ্যাঁ দেখেন দেখছেন আপনি কিছুই করেন না জাস্ট আপনার চোখটা কি করলো এই দেখেন না আমি বুম বেরোয়ে গেছি দেখছেন টিভির পিছন থেকে এই জাস্ট আপনি আপনার চোখকে দেখা দিচ্ছেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন এ দেখেন আমরা এই পজিশনে রাখতে চাই আর বলটাকে কোন পজিশনে রাখতে চাই সেটা দিচ্ছি দেখেন বলটাকে রাখতে চান হচ্ছে আপনি ধরেন হচ্ছে এই পজিশনে এই যে এক্স থেকে পিছনে যাবে হ্যাঁ সরি এক্স না লেফট থেকে লেফট দূর সব তো উল্টাই ফলটাই ফেলছে এই যে এটা এই যে দেখেন বুঝে গেছে মানে একদম বের হয়ে গেছে স্ক্রিন থেকে হ্যাঁ টিভি টিভি সব ভেঙে বের হয়ে গেছে আর কি তাহলে এই পজিশনে আপনাকে এখন নিয়ে আসতে হবে তাহলে দেখেন এখানে আমরা কত দিচ্ছি বলের ক্ষেত্রে হচ্ছে ট্রান্সলেট এক্স একশো পনেরো প্লেয়ারের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেট এক্স কত উনসত্তর আর দেখেন ফিল্ডের ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু রোটেট করছেন ওয়াইকে সাতচল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে জাস্ট এই কয়েকটা ভ্যালু আপনি বসাই দেন তাহলে আসেন ফিল্ডের ক্ষেত্রে আসেন এখন আসেন আমি যদি এ টিভিকে হোভার করি তাহলে পুরো কাজটা ঘটবে কি হবে মূলত টিভিকে যদি হোভার করি তাহলে কি হবে পুরো কাজটা হবে নাকি এরকমই তো ঠিক না এ মানুষজন ঠিক আছে কি না দেখেন ফিল্ড তো ফিল্ডে দেখেন ফিল্ডের ক্ষেত্রে কি হবে ট্রান্সফর্ম যা ছিল তা থাকবেই দেখেন যা ছিল তা থাকবে তার সাথে রোটেট ওয়াই অ্যাড হবে ঠিক আছে তো রোটেট ওয়াই অ্যাড হয়ে কি হবে আমি কপি করে নিছি জাস্ট ভ্যালুটা বসাই দিচ্ছি দেখেন এই যে এটা ঘুরবে ওকে তাহলে দেখেন এরপর আসেন প্লেয়ার প্লেয়ার কতটুকু ঘুরবে প্লেয়ারের যা ছিল তা থাকবে হ্যাঁ দেখেন প্লেয়ারের যা ছিল তা থাকবে শুধুমাত্র এক্স অক্ষ বরাবর একটু ঘুরবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এক্সের মান কতটুকু হবে ট্রান্সলেট এক্সের মান উইন্ডোজ ভি দিলাম এই যে সম্ভবত হচ্ছে উনসত্তর আর একশো পনেরো পরেরটা হ্যাঁ একশো পনেরো হচ্ছে কোথায় বলে আচ্ছা বলেরটা কপি করে নিয়ে আসেন যা ছিল তা থাকবে ট্রান্সলেট কে কে চেঞ্জ হবে ট্রান্সলেট এক্স হ্যাঁ ট্রান্সলেট এক্স হচ্ছে একটু বেশি দূরে যাবে আর কি একশো পনেরো পিক্সেল দেখেন দেখছেন ওকে আচ্ছা ঠিক হয়েছে বা ঠিক হয় নাই আমাদের একটু উল্টা ঘুরবে আর কি সব ভালটা হয়ে গেছে তাহলে এই যে ফিল্ড হবে মূলত ওয়াই থেকে মাইনাস ঠিক আছে হচ্ছে হচ্ছে এবার দেখেন বলও দূরে যায় নাই প্লেয়ারও দূরে যায় নাই ওই যে আমরা কিছু চেঞ্জ করি নাই তো বল 
এখন দেখেন আর এগুলো সব হবে হচ্ছে এই কি এটা তো ট্রান্সলেট এক্স মাইনাস হবে এই যে দেখছেন নিচে এবার আসেন এটার ক্ষেত্রে মাইনাস হবে হ্যাঁ সব হচ্ছে আমি পজিটিভ ভ্যালু দিয়ে রাখছি দেখেন বের হচ্ছে এবার হচ্ছে একটু স্মুথ লাগবে ঠিক না তো স্মুথের জন্য কি করতে হয় যারা যারা মুভ হচ্ছে তাদের ট্রানজিশন ডিউরেশন দিতে হবে দেখে তো এটা আমরা যারা যারা মুভ হবে শুধু তাদের মধ্যে দিচ্ছি বল হবে প্লেয়ার হবে আর এই ফিল্ডটা হবে ঠিক আছে দেখেন আরো ইফেক্ট এখন আপনি ইম্প্রুভ করেন ঠিক আছে আমি জাস্ট একটা স্টেপ দেখালাম আপনি এখন ইম্প্রুভ করেন ঠিক আছে মানে করেন সমস্যা নেই তো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে দেন ব্লার তো করতে পারেন ঠিক না ফিল্টার ইউজ করেন না দেখেন আমরা এখন দেখেন আমরা যদি এখন চেঞ্জ করি দেখেন আমি টিভিকে হোভার করি টিভিতে ক্লিক করে এখান থেকে হোভারটা সিলেক্ট করে দেন দেখেন এখন দেখেন ইম্প্রুভ করেন প্রথম হচ্ছে ইমেজের হাইটটা আমরা ছোটো করে দিচ্ছি ইমেজ যেটা ফিল্ড যেটা ফিল্ডের হাইটটা কী করে দেব ছোটো করে দেব দেখেন ফিল্ডের হাইটটা মানে এখন হচ্ছে হোভারের হ্যাঁ এই যে হোভার চেঞ্জ করা যায় চেক দিতে হবে এখানে হ্যাঁ এই যে যাকে হোভার করতেছেন এই যে যাকে হোভার করতেছেন আমি হোভার করতেছি কাকে টিভিকে না তো টিভিকে সিলেক্ট করে হোভারটা চেক দিয়ে দেবেন এবার টিভিকে হোভার করলে কোন কোন চিলড্রেনে কি হবে সেটা আপনি এখানে বলে দেবেন দেখেন এই যে আমি ফিল্ডে কী চেঞ্জ করছি এটা করছি না করছি কি না এখন দেখেন ফিল্ডে আমি আর কি কি করতে চাই সেটা আমি বলে দিচ্ছি দেখেন আমি চাই ফিল্ডে ফিল্ড না ফিল্ডের মধ্যে আমি যদি আগে দেখাইছি বুঝলাম না তো দেখেন ফিল্ডের মধ্যে এই দেখেন ফিল্ডের মধ্যে ফিল্ডের হাইটটা কমাই দিই দাঁড়ান হাইট কমাই দিচ্ছি অথবা টপ থেকে আরও এরকম বাড়াই দিই টপ থেকে পিসাই দিয়ে ধরেন এখান থেকে আমরা রোটেট তো ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট ওয়াইটা দেন হ্যাঁ ট্রান্সলেট ওয়াই ধরেন এরকম একটা দিয়ে দেন এরকম দেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন এটা দিলাম আর এখান থেকে হচ্ছে টপ থেকে নশো তিরাশি হ্যাঁ ফিল্ডে দেখেন হোভারে আমরা কি করতেছি তাহলে টপ থেকে কত নয়শো তিরাশি পিক্সো ঠিক আছে তাহলে দেখেন মুশকিল এটা ও সরি টপ থেকে মাইনাস দেখেন <coughs> যে ব্রাইটনেস দেখছেন দেখেন বাড়ান বাড়বে কমান কমবে এটা সোয়াটা সেন্স হয়ে যাচ্ছে মানে আমার উপরে কিছু লেখা ছিল লেখাগুলো সেন্স হয়ে যায় আ না ঠিকই তো আছে আপনি হচ্ছে জাস্ট ওই একটা অ্যাবসলিউট নিয়ে তার মধ্যে কাজ করবেন বুঝছেন মেকার ভিতর হ্যাঁ ঠিক আছে দেখেন বের হয়ে গেল তো এরকম ফিলগুলো যদি আপনি একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে করেন হ্যাঁ যে আপনি একটা 
একটা হেডফোন দিচ্ছেন হেডফোনটা কানে লেগে গেছে করা যায় না এগুলো পসিবল কিন্তু হ্যাঁ তো এখানে থ্রি ডি অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা যায় না সি এস এস এ থ্রি ডি অবজেক্ট নিয়ে কাজ করলে তাহলে সেটা করতে পারবেন আর কি তো আপনি প্লেয়ারটা আর একটু জুম করে বড় করে দিতে পারেন হুম দাঁড়ানো হচ্ছে আমরা যদি হ্যাঁ টিভিটা হোভার করি দাঁড়ানো হচ্ছে এবার প্লেয়ারটা একটু বড় করে দেন হুম তো বড় করা মানে কি বোঝায় এই যে এখান থেকে রোটেট তো থাকলো ধরেন একটু পজিশন তুলে দেন হ্যাঁ জুম করতে হবে তার মানে বাড়াইতে হবে ঠিক আছে এরকম বাড়াই দিলাম ঠিক আছে তারপর এবার আসেন হচ্ছে কি ট্রান্সলেট ওয়াই দিতে পারেন এই যে এরকম একদম বেড়ে গেল ঠিক আছে টিভি থেকে বের হলে তো একটু বড়ই দেখা যাওয়া উচিত ঠিক না আরও বাড়ান একদম রিয়েল রিয়েল বের হয়ে গেছে মনে করেন এরকম ট্রান্সলেটটা আরও বাড়ান মানে বিষয়টা হচ্ছে ওই যে জাস্ট আপনি বুঝছেন এবার ধরে 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 ঠিক করেন দেখেন প্লেয়ার প্লেয়ার এই যে প্লেয়ার এগুলো দেখবেন বিভিন্ন অ্যাডের ক্ষেত্রে দেখায় না মাঝে মধ্যে শর্টকাটে এরকম এগুলো কিন্তু আপনি ওয়েবসাইটের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারতেছেন ওই থ্রি ডি স্ক্রিনই আর কি চোখকে এমনভাবে ধোকা দেয় আপনি বুঝবেনই না ওকে এক্স থেকে আরও পিছনে নিয়ে যান ইজির জন্য না দেখেন স্টেপ কিন্তু ওই তিনটাই আর কিছু ছিল না স্টেপ কিন্তু বেশি না জাস্ট দুই তিনটা স্টেপ বাকিটাতে যে আপনি এখন জাস্ট মিলাইলেন বসে বসে ঠিক আছে না মিলানোটা বলতে এখন একটু তো মিলাইতে হবে কি আর করা আচ্ছা আর এখানে দেখেন একটু তিরাশি তো এখানে দেখেন তিনশো ষাট দিয়ে দেন আর আরেকটা জিনিস করতে পারেন আপনি একটা অ্যানিমেশন দিতে পারেন জাস্ট কি ফ্রেম কি ফ্রেম ধরেন ধরেন হচ্ছে যে রোটেড বল ঠিক আছে তো রোটেড বল যে কাজটা করবে সে ধরেন হচ্ছে ট্রান্সফর্ম আচ্ছা এখানে একটা টু লাগবে টু আরেকটা দিলাম ফ্রম হ্যাঁ ফ্রম টু হয় যদিও আমি উল্টাই দিচ্ছি আর কি সব সমস্যা নাই এখানে যেন কত ছিল এরাই কত ছিল এখানে আচ্ছা নর্মালে কত ছিল যেন শুধু তিরাশি আচ্ছা ওকে শুধু তিরাশি দেই আচ্ছা একটু জিনিস দেখতে হবে দাঁড়ান একটা আর একটু জিনিস দিতে হবে এটা ঘুরে কি দিয়ে সেটা একটু দেখি ঘুরে সম্ভবত হচ্ছে রোটেটেক্স রোটেট সেট না এটা দিয়ে না যদি উপর নিচে যাচ্ছে ঘুরে কি দিয়ে ঘুরাইতে পারলে ভালো হয় আচ্ছা ইমেজটাকে ঘুরাই দাঁড়ান ইমেজটাকে ঘুরাইলে হবে ট্রান্সফর্ম কি রে কে ঘুরে 
I can read better. Trans from rotate. It is a good way. Take a sir. Yeah, Tale, I'm like an actor. The idea just should do rotate. Come next, takes my rotate. Zero degree, I can have it in a shy degree. So, I'm Raja Khan Bolke Hoover Kurbo Bolto Ashbe. Take a say Boller Monte IMG as a shaken a key have a at animation of a animation rotate ball point. धरण होते हैं हम लोग को दूध गुरे दिया चाहिए हैं एक सेकेंड डे पूछ गुरबे लिनियर इनफिनिटी ये कौन देखें आरो दूध गुरे दिया था हैं पॉइंट वन दिया था ओए बूम ये कौन देखें शे शब्द ठीक ठाक से बूम बूम ठीक है सर यार बॉर्डर गुलत तो लेते हैं यार मुन्ना वाली कंप्लीट है क्या बॉलर इट अलग बे ना आर एक ना एक टाइप जिन्हें लग बे शेट होते हैं फिल्टर ब्लार धरना होते हैं थ्री पिक्सेल दिला ना बॉल भूल लो तो देखा जाए ना ठीक ना एक टू ब्लार हुए थे ओके अतः वह ब्लार एक टू कॉमन ही बढ़ा दी थी पर ना एक टू पिक्सेल दिला कुछ ही ना होता है अच्छा ब्लड टाइप है ना जीरो पिक्सेल दम ओके तो ऐसे घोरा घोरा गुली कम है फाइव दी थे पर ना क्या ठीक है सर यार रोटेट टा ब्लड बेशी है कैसे टू कर दम अतः एक है ना वन दिए तो एक है ना थ्री दी थे पर ना कुछ बेशी ब्लड दिले देखा जाए ना ठीक है सर ओके ये बात ना जब प्लेयर एक टा बॉर्डर आता है शेटा तो ले इतना होता है आ आ एक टा होता है फील्ड एक टा बॉर्डर फील्ड ना जब एक है ना प्लेयर कार्ड एक टा बॉर्डर आता है चलो शेटा तो ले दन और मेन टीवी एक टा बॉर्डर आता है ये टा तो ले दन देखना ठीक है सर देखना Boom, boom, boom. A holo chidi, eh? To the hen, it would say it was a tarbus or for it as I was a raggy. So a holo did a tough hat. I gave for it advanced kiss of time proof with your key. ना कोठीन ना भाई एक तो प्रैक्टिस करन विषय गुला बुझान रोटेट कौन था दिए कौन दिख मतलब ट्रांसफॉर्म कौन था की काज एक गुला तो बुझते हुए ठीक है सर ताहले देख बेन मोटा मोटी होएगा ठीक है सर बॉडी मूवमेंट ये ना थ्री डी ऑब्जेक्ट ना तो हवे ना थ्री डी ऑब्जेक्ट होले आपने एट नहीं अल्फाबेट गुला देखना है जैसे कोम उल्टा पलटा थे के देखा जाए अल्फाबेट गुला तो सेम रकम जैसे कोम थ्री डी ऑब्जेक्ट होयी तो ताहो लग पड़ा जाए तो थ्री ऑब्जेक्ट गुलों से जावा स्क्रिप्ट लगे तो हम से थ्री डी ऑब्जेक्ट नहीं अपनी कास करते बाल बन उत्सन थ्री डी ऑब्जेक्ट � ना भाई गुलाब आउट से एक टू इंटरेक्टिविटी देखना अपना खूब स्पॉलिड एक टर डिजाइन के अपने खूब शुंदर एक टर होवर्ड दे दे सम ना जवाने जे एक ना शुद्ध एक लेज लॉर्ड है माउस है शायद शेटी अपना खूब भालू लगते से तेरे को ना नहीं सेट्टे जो दिया शनार के मुझे जस माउस है लेज � ये टाइप डिज़ाइन को लेके ये रखा हुआ क्या है शेदे कुछ बार बार ये को मेरे को मिल कर बे तो ये कुछ किसी पार्ट ऐसे जो पार्ट को ला यूज़र के ऊपर एक एट्रैक्ट करें यार की मुझसे 
তো এটা জাস্ট আ স্যাম্পল আপনি আরও বিভিন্ন যখন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবেন তখন আরও অ্যাডভান্স কিছু করতে পারেন দেন আপনার পোর্টফোলিও যেটা বানাচ্ছেন পার্সোনাল পোর্টফোলিও সেখানে এরকম একটা সেকশন রাখতে পারেন যেখানে এরকম হয় আমি আর একটা জিনিস একটু দেখাই দেখেন ফেসবুকে একটু আসেন আমার প্রোফাইলে একটু আসে হ্যাঁ এসে একটা জিনিস সার্চ দেবেন পাবো কি না জানি না দাঁড়ান দেখি আমি এগুলো নিয়ে কাজ করতাম আর কি মানে আমার কাছে এই জিনিসগুলো নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে খুব ভালো লাগে কি বানাইছে বাংলায় অ্যামাজন টুলস ফ্রি রিয়াক্ট এত কিছু শেখা যায় দুনিয়ার টুলস দেখেন এখানে সার্চের অপশন আছে কোথাও এটা আছে না আপনাকে সার্চ দিতে পারেন না আমি দিতে পারি আচ্ছা পায়ার লেখে সার্চ দিই দেবেন দেখি ফেসবুক খুঁজে পাই কেন এই যে দেখেন এটা একটা দেখছেন দেখেন এই ভিডিওটা একটু দেখেন দেখছেন যে নামের ভিতরে আগুন চলে যায় কোটা সি এস এস দিয়ে করা বুঝছেন তো কোটটা আমার কাছে নাই হয়তো ভিডিও দেখে দেখে আরেকবার করা লাগবে এই যে এটা দেখছেন চমৎকার না এটা একটা ভিডিওর উপরে মাস্কিং করা আর কি আমরা মাস্কিংয়ের কাজ করছিলাম না কোনো একদিন কোথায় জন্য করছিলাম কোনো একটা ভিডিওতে এটা হচ্ছে ভিডিও মাস্কিং হ্যাঁ এই যে ভিডিও দিয়ে মাস্কিং করা যায় যে এরকম হয় তখন এই যে নামটা দেখছেন নামটা ঘুরতেছে চলতেছে এই যে পুরো নামটা দেখা যায় তো এই টাইপের অনেক জিনিসই এখানে আপনার ইম্প্রুভ করার সুযোগ আছে আর কি দেখতে পারেন তো শুধু সিএসএস না আপনি বিভিন্ন ভিডিও এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন টেক্স মাস্কিং অ্যাডভান্স অনেক টুলস আছে মানে শুধু ডিজাইন না আপনি এরকম এগুলো খুঁজবেন বুঝছেন যেমন এই যে আপনি আমরা যখন এক্সাম্পল লিখে সার্চ দিছি ওখানে দেখছেন না যে একশো এক্সাম্পল দুইশো এক্সাম্পল তিনশো এক্সাম্পল দেখছিলেন কিনা খেয়াল করছিলেন দেখেন আমি দেখি সি এস এস থ্রি টি এক্সাম্পল দেখেন এখানে দেখেন দেখাচ্ছে এই যে তেত্রিশ এক্সাম্পলস দেখেন থ্রি মানে থ্রি ডি দিয়ে কী কী বানানো যায় সেটা দেখেন দেখছেন এই যে এগুলো সব থ্রি ডি দিয়ে বানানো যায় ইলাস্ট্রেশনগুলো এই যে দেখছেন তারপর এটা একটা আছে এটা একটা আছে ইলাস্ট্রেশনগুলো থ্রি ডি দিয়ে করা যায় আর কি কেউ একজন বানায় কিন্তু দিছে যে এখানে আপনি কোড দেখতে পারবেন হ্যাঁ সবগুলো কোড এখানে আছে যে ভিউ কোড ডেমো ভিউ কোড ডেমো একটু দেখে নিয়ে এগুলো আরও ইন্টারেস্ট পাবেন টুলসটা দেখাইলাম হ্যাঁ দেখেন আমরা এটা তো যে ভিউ কোড অ্যান্ড ডেমোতে ক্লিক করেন দেখেন যেমন এটা একটা দেখাই কার্ডের ক্ষেত্রে ওরা কী করছে দেখেন এই যে দেখছেন এই যে হালকা একটা পিস আমরা দেখছেন আমার কিছু একটা যা আয় আসে দেখছেন দেখেন পুরোটা কিন্তু সিএসএস কোনো যাওয়া স্ক্রিপ্ট নাই ওকে তো এরকম অনেক কিছু করার সুযোগ আছে আর কি তারপর এই যে দেখেন এখানে কিছু একটা দিছে যে নিচে দেখছেন একটা শ্যাডো আসছে এগুলো সব তৈরি করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় এগুলো হাইট উইট না তো এটা তো এস বিজি এস বিজি তে হাইট উইট দেয়া লাগে ইমিজের জায়গায় এস বিজি ইউজ করছে আর কি এস বিজি হচ্ছে ওই যে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে বানাতে পারবেন এই যে এটা একটা আছে যে ডিজাইনগুলো আছে অনেক অ্যাডভান্স কাজ করতে পারবেন আপনি দেখছেন পানি এখানে পানি দেখবেন লড়ে চড়ে হ্যাঁ এরকম মুভ করে তারপর স্টপটার বানায় ফেলছে সি এস এস দিয়ে দেখছেন বোঝা যায় এটা দেখেন তারপর এই যে কি যে করা পসিবল হ্যাঁ না দেখলে বুঝবেন না যেমন এটা দেখেন একটা থ্রি ডি মডেল বানায় ফেলছে এখানে একটু সি এস এস ইউজ করছে যাতে আপনি এই যে এইভাবে দেখতে পারেন আর কি এটা জাস্ট এই যে মাউস মুভমেন্টটা ধরার জন্য আর কিছু না দেখছেন তা আমরা এটাকে যদি এখান থেকে দেখাই ধরেন রোটেট এক্স মেন পার্ট কোনটা সেটা দেখি সি এস এস ইউজ করছে তো মেন পার্ট যে কোনটা তো বোঝা মুশকিল নয়শো চেঞ্জ হবে এই যে উল্টাই গেছে দেখছেন তার মানে এটাই দেখেন 
আমরা এখান থেকে রোটেট ওয়াই করি মানে যে দেখছেন এখন তো আপনি জানেন এখন আপনি আরেকজনের ডিজাইনে গিয়েও কাজ করতে পারবেন দেখেন আমি যদি চল্লিশ পিক্সেল চল্লিশ ডিগ্রি দেই দেখেন সেটা এখন ডান দিকে ঘুরে যাবে উল্টা দিকে ঘুরে গেছে না এই যে মানে ও জাস্ট এক প্রিভিউ থেকে ঠিক করছে কিন্তু দেখেন দেখছেন আমি আরও ঘুরাই দাঁড়ান চারশো দেই দেখেন দেখতে পারেন সমস্যা নাই অনেক কিছুই করা পসিবল বুঝছেন আর ইউটিউবে একটু সার্চ দেবেন যে ধরেন হচ্ছে মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ ওয়েবসাইট এগুলো দেখবেন আরও জোজ জোজ কাজ করে দেখাইছে ওরা বুঝছেন পিক্সেল দিয়ে দিয়ে কি যে বানায় বলা যায় না মানে আপনি তো জাস্ট একটা ফটো টটো দিয়ে বানাইছেন ওরা কিন্তু এই পুরিটা পার্ট সি এস এস দিয়ে করছে যে এটা উঠে নামে ফুল থ্রি ডি এটা সাধনা না ভাই এগুলো হচ্ছে আপনি বসবেন জাস্ট এগুলো তো মজার জিনিস আপনি যখন একটা বিষয়ের উপর মজা পাবেন তখন আপনি আস্তে আস্তে এগুলো করবেন হ্যাঁ দেখে দেখে ট্রাই করেন হ্যাঁ জাস্ট কিছু রিসোর্স দিলাম তো যতটুকু শিখার সেটাই আমার কাছে শিখানো পসিবল কিন্তু আমার পক্ষে তো আর একটা মডেল বানায় দেখানো পসিবল না আপনি যদি ইন্টারেস্ট হয়ে বানান এখন আপনি বানাইতে পারবেন আচ্ছা যতটুকু দেখছেন দেখেন আপনি জিনিসটা বানাইতে পারবেন না এখন মানে আপনার মাথায় কিন্তু এই জিনিসটা এখন আসে আপনি যা কিছু দেখছেন আপনি অনেক কিছু চিন্তা করছেন কিন্তু এই বিষয়টা যদি এখন প্র্যাকটিস না করেন তাহলে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনার মাথার ভিতরে অনেক কিছু আসছে না যে আমি এটা বানাইতে পারি ওইটা বানাইতে পারি এইভাবে তো এটাও পসিবল এরকম কিছু আসছে কিনা সবার নাকি যেন যা দেখেছি তাই ছিল মানে আপনি যদি আমি যা দেখাইছি তাতে সীমাবদ্ধ থাকেন তাহলে শিখতে পারবেন না যে আপনি যা কিছু দেখছেন এটা যদি এমন কিছু চিন্তা করেন যেটা এখন পর্যন্ত আপনি দেখেন নাই কিন্তু আপনি যে মনে করতেছেন যে হ্যাঁ এটা যদি এই জিনিসও বানানো পসিবল এই জিনিসও বানানো পসিবল তো যেটা আপনার মাথায় ইমাজিন করতেছেন সেটা আপনি অ্যাপ্লাই করেন দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন দুই মাস লাগুক সমস্যা নাই ওইটার পিছনে সময় দেন তখন দেখবেন আপনি এমন কিছু তৈরি করবেন মানে আপনি কারণ হচ্ছে দেখেন আপনি যখন এরকম তৈরি করতে যাবেন হাজারো রিসার্চ আপনি ঘাটবেন ঠিক আছে এটা হবে না আরেক প্রসেসে দেখবেন এটা হবে না আরেক প্রসেস চেষ্টা করবেন এটা হবে না আরেকটা চেষ্টা করবেন এরকম করতেই থাকবেন তো এটাই শেখা বুঝছেন এই হাজারটা প্রবলেম হাজারটা সলিউশন অ্যাপ্লাই করা কাজ করবে একটাই মানে একটা প্রবলেমের এগেনস্টে হাজারটা সলিউশন অ্যাপ্লাই করা ঠিক আছে তো এভাবে হচ্ছে ভুল করে করে শিখতে হবে আর কি বুঝেছেন ঠিক আছে ভাই একটু লং ভিডিও হইলো আজকে প্রায় কয়েক ঘন্টা তিন ঘন্টা ক্লাস হয়ে গেছে তিন ঘন্টার উপরে হ্যাঁ রেকর্ড হয়েছে ভাই দুই ঘন্টা চলে আর কি কাছাকাছি রেকর্ড অফ করে দিই নাকি ওকে